Nossa convidada de hoje é escritora, empresária e, acima de tudo, uma mãe dedicada, que compartilha sua jornada de amor com seu filho Ricardo, portador do transtorno do espectro autista. É que hoje é meu dia, você não pode é, tirar minha alegria, dia, não. Né? Ela busca conscientizar e oferecer apoio a outros pais e cuidadores que enfrentam desafios semelhantes. Hoje, abordaremos um pouco de seu cotidiano e também conheceremos mais sobre seus livros, que tem como títulos Mãe, me ensina a conversar e Mãe, eu tenho direito. Com vocês, Dalva Tabac. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é Dalva Tabaki Tenebal. Tudo bom, minha querida? Tudo bom. <risos> Prazer. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É muito, muito obrigada, obrigada eu mesmo. Eu, eu já gravei no início um áudio que entra no, no episódio uhum. com fotos suas. Fica bem bacaninha que o pessoal faz lá uhum. no YouTube. E falei milhões de coisas, né? Empresário, escritora, tá, 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 tá. Só faltou. Falei assim, vou pedir a Dalva para botar assim. É, e minha amiga? Porque a gente é amiga há tanto tempo. É, é, é. é. Não é não, Dalvinha? Poxa, desde... Quando eu lancei o primeiro livro, que na segunda consulta você perguntou qual é... é... É, e seu livro? Eu falei, é hoje. Aí você vai lá, comprou livro pra caramba. <risos> não, e, e era uma coisa assim que eu já fiquei espantada de você não ter me convidado. Por acaso, bateu é, do dia a gente no se dia, vê. É, no né? dia. É, aí eu, eu, aí, eu, aí eu falei, é hoje. Aí eu lembro disso. Lembro, aí eu você fui. Vou lá. E foi, eu comprou fui. Livro Depois pra que caramba. acabou o, é. o consultório, eu fui, é, me lembro bem, mesmo. claro. Fui foi, no foi segundo legal. também. O segundo também. É, foi muito bom. Muito legal. Dalvinha, eu te conheço há muito tempo, você tem uma história maravilhosa de superação de tudo. Nos últimos tempos, você virou mãe do Ricardo. É, é exatamente. <risos> que é um cargo também maravilhoso. É, é. O Ricardo é a luz da minha vida, da minha uhum. casa, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que, que me seguem, ou, ou, é, você, nós choramos quando eles nascem. E na nossa velhice, a, a gente tem, tem alguém em casa que é a luz da casa, que no caso é o Ricardo. Né? A gente nunca fica só. Né? Porque tem, tem, tem um dos filhos em casa, né? É como se fosse a criança que nunca vai embora. É, que nunca, nunca vai né? embora, entendeu? Exatamente. E é isso que, foi, que é muito bom. Eu falo demais para as pessoas. Você vai colher os louros, exatamente assim que eu falo. Você uhum. vai colher os louros no futuro. Que você vai ver que você não vai ficar sozinha, porque você tem ele. Entendeu? Vocês, né? É, assim, a porque... pessoa tem, é eu tenho ele. Uhum. Ele... Ele, 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 quando é empregada, não está. Eu ajudo, eu ensinei ele a, a, a fazer o café, a cuidar da cozinha, eu cuido da casa. Agora, ensinei a lavar roupa, botar na máquina, botar o sabão, uhum. botar na corda, tirar da corda. Aí ele chega lá no quarto, só que é teu, só que é teu. Já seco, com a Já roupa seco. seca. Joga-se na cama. E também você é mãe do Ricardo de mais três meninos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até a gente chegar no desafio que foi ser mãe do Ricardo há tanto tempo atrás, quando não tinha nada sobre autismo, quando você teve que enfrentar uma barra de saber, assim, vou fazer do meu jeito, vou batalhar pelo meu filho, mas sem... na intuição, muito na intuição. Me conta um pouquinho da tua história até essa descoberta do Ricardo. Eu tive... É... Dois filhos, primeiro. E quando o Ricardo estava com dois anos, é, eu percebi que ele estava estranho. Né, né, primeiro né? foi? É, 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 primeiro foi o, o, o Ricardo, depois uhum. veio o André. Tá. E eu trabalhava como design de moda. Uma, de moda, moda. Viajava, tinha que viajar para fora do Brasil duas a três vezes por ano. E tinha que deixar ele, entendeu? 
E, e eu fui, fui é, é, perceber que ele tinha alguma coisa errada quando ele estava com 3 anos de idade. Que ele, ele, ele não falava e ficava repetindo a palavra bola. Bola, 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 bola. bola. Aí, aí, e isso, André... Que nasceu o André logo nasceu, depois já dele. Tava com, já estava com um ano. E, e o Ricardo. E já... um desenvolvimento totalmente. Não, não, totalmente diferente. 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 Aí a gente viu aquilo, falamos com o pediatra, o pediatra mandou numa psicóloga, uhum. e a psicóloga avaliou ele três dias e acabou encaminhando ele para minha querida Diná Yalon. Tá? Diná, sim. É, e. Morreu. Não, sim, meu amor. Pode falar de sentimento. Sim, eu soube da morte da Diná. E ela tinha consultório no mesmo prédio que é. eu atendia no Leblon. É. é. Foi uma, foi uma é. perda. É. É. Ele, é. Então, Mas foi muito importante para você e para o Ricardo. Ela, ela, ela foi fundamental. Ela foi... Ela, ela ficou com ele até, até, agora. Uhum. até, até agora. Até o final da vida dela. Até o final. Ela ficou e segundo com ele. o marido dela, que eu mandei um áudio quando eu soube, mandei um áudio para ele falando da minha tristeza. Uhum. E ele falou... Eu não consegui ler, ouvir tudo, que eu fiquei muito emocionada. E ele disse que o Ricardo já fazia parte da família dele. Por quê? Porque desde os três anos. né E continuando a história... É... E a Diná também foi maravilhosa. Porque o ela essa... acolheu também sem... Na tua... Assim, no teu espírito de vamos fazer o que pudermos não, e da melhor não, ela, maneira ela possível. Ela dizia assim, não vamos dar nomes. Exatamente. Não vamos dar nomes, não vamos dar nomes. E, e, e o, 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 PJ, o PJ mandou eu, eu procurar tal moça e, e, a, e a moça avaliou ele e encaminhou para Diná. Uhum. Aí ele, nada de falar, cinco anos. Eu fui, também outra pessoa maravilhosa, é Beth é, é, maravilhosa, é, é fonoaudióloga dele também, até a pandemia, tá? E, inclusive, eu quero falar que quando ela, é, é, ele falou, é, 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 ela, ela ficou emocionada, porque ele chegava lá no consultório, ele derrubava tudo, 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 tudo do chão. E ela, e ela falava assim, esse garoto... Não fala, ele derruba tudo do chão e não fala. Isso foi seis meses. Aí, um dia, ela teve ideia de pegar um... um como é que fala? É, é, pegar um gravador e, 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 e tocar no gravador... Uma grava música. Uma música. Uhum. Aí, ela foi, parou. Ele virou e falou, toca, liga. Ela falou, ele fala. Ele fala. Aí, sabe falar. Ele, ele sabe ele falar, falar. Ele sabe uhum. falar. Ele fala. Isso ele estava já com cinco, seis anos. Ela ensinou ele, do, do último andar ao primeiro, explicando o que era degrau, o que era escada, o que era muro, o que era isso, o que era aquilo. E foi uma luta muito grande. Ela também com ele, até ele tem tempo, porque até hoje o Ricardo não entende. Entendeu? Ele tem dificuldade de entender o que a gente fala para ele. É, ele tem dificuldade. Ele pergunta... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele tem com você é, uma relação de o que você diz, ele acredita. Acredita. Total. É, é assim, é meu porto seguro. Eu posso não entender. É. Mas o que ela me responde é o certo. Por exemplo, o avô dele morreu. Uhum. Né? Aí gente, o pai chegou, o vovôzinho morreu. Ele, caca, 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 mamãezinha morreu, dando gargalhada. Ele uhum. não, sabe, já é adulto, ele não tem, ele não sabe, entendeu? Assim, tem certas coisas que ele não sabe, esses sentimentos assim. Ou essa coisa da adequação social. É, o que, que ele deveria falar é, diante é, de uma notícia é, de morte é, de, do avô, é, né? Não. Ele não tinha isso, mas também foi a primeira vez que a morte chegou para ele... É. Olha só, ele não tinha aprendido sobre é, isso. Né? Não tinha aprendido sobre isso. Exatamente. E aí, continuando a história, e ele foi, pra, foi... Eu botei ele com três anos numa escola e, e fui chamada. A, a menina que ia com ele falou, Dona Dalva, tira ele, porque quando começa a aula, eles botam, eles botam a gente 
no sol, no, no, no pátio, Opa. porque para ele não ficar, não atrapalhar a aula. Aí eu peguei, aí eu, aí eu, aí eu, aí eu, nesse ínter, a psicóloga da escola chamou e falou: Eu só, eu, seu filho, nunca esqueci, Silvia, o nome dela, foi a única que falou para mim: Seu filho é autista, tenho quase certeza. Se ele não chamasse o meu nome, porque tinha, por exemplo, a bola, ele falava: Bola, 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 bola. Ele fazia Silvia. Só ele chamava ela. ela. Foi a única pessoa que disse... Que ele chamava. Que ele chamava, entendeu? E ele, chama, ele, chama, ele chamava Silvia. Eu só não digo que ele é, porque ele fala o meu nome, uhum. Silvia. E aí nós tiramos, levamos para outra escola, que ele foi super bem... Acolhido. Acolhido. Depois levamos para o Deps também, super bem acolhido. Mas, sinceramente, não, há, não havia inclusão. Nem não nenhuma. havia não, nem inclusão. Nenhuma. Era uma questão de boa vontade é. de alguns é. funcionários ou profissionais daquela escola. Agora, o interessante é que ele tinha uma colega na, na, nessa DEPS, Elisa, que a mãe dela até também devo muito a ela, Margarete, Petri, ela fazia os passeios e o Ricardo ia com ela. E ela, e a filha dela não falava um ai, mas chegava na escola, tinha festa de final de ano, ela cantava. Como é que pode? Cantava mesmo. Cantava. Música inteira. A música inteira. Ela cantava. Uhum. Eu fiquei assim, como é que pode a Elisa cantar? E até meio no grupo, o Ricardo era colocado como... Ele era a namorada dele. De, dele. Mas Ricardo ele não sabe dele. nem o que é namorada, porque ele diz que, que vai casar com a Dilma. A Dilma... <risos> a Dilma tem quase set, set, tem 70 e poucos anos. Mas ele nunca teve isso. Ele nunca teve isso. Ele sempre gostou de mulheres mais velhas. Ricardo é, é, sempre é. falava de mulheres mais Mas velhas. Mas a Elisa, porque colocaram na cabeça dele que a Elisa era a namorada, namorada dele. Então, durante o período, que essa, essa, a Margarete fazia uns passeios, que até ela perguntou para mim, Dalva, é, eu estou com vontade de fazer uns passeios. Aí eu falei, ó, eu boto o Ricardo. O Ricardo foi o primeiro. Uhum. E o Ricardo, ele foi... Ele, foi um grupo que durou muitos anos, o Ricardo indo, até, até ele começar a reclamar de coisas que aconteciam entre eles, devido a... Devido a todos era, é, tinham problemas, eram uhum. típicos, entendeu? Então, eu, eu já, tava, já tinha botado ele no Flamengo. Então, continuando a história, uhum. a Beth levou essa, 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 essa... Eu digo essa surra, porque não foi fácil. Tudo. Foi a fono, né? A fono. a fono. E com ele até a pandemia. Quando ele foi melhorando, o que, que aconteceu? Ela começou a é, fazer, questionar eles de coisa, né? É, ensinar ó, o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que, que pode, o que, que não pode. Foi o trabalho que ela começou a fazer com ele, que foi maravilhoso, maravilhoso. E que se não fosse a pandemia, eu, ela estaria com ele até hoje. Até hoje ela estaria com ele. E ele. É, é, foi, ele, ele os irmãos ajudaram muito. Porque ele tinha cinco anos. Aí já tinha o um terceiro. Né? E vi meus então sub... era Ricardo, Ricardo, André. E Bruno. E, e Bruno. Bruno. Uhum. Aí é, ele, ele, eles gostavam de brincar de guerra de travesseiro. Aí o Ricardo ficava, como vivia, com um carrinho. Hum, hum, um canto isolado, eles puxavam o Ricardo para a guerra de travesseiro, de travesseiro, porque o Ricardo tinha ódio de ir, ele se mordia, que ele tinha uma ferida aqui na mão. E se mordia e ia com ódio, pegava os travesseiros. E, e o Rafinha, que é o último, Mais ele uma, uma vez falou para mim, mamãe, com, mamãe, com, é, dessa época, ele falou, mamãe, me dava uma adrenalina, mas eu adorava. Então, os irmãos ajudaram ele a, a sair da, a sair... daquela coisa, do mundinho dele e, 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 e conectar com os é, outros. E ele era obrigado aí, então uhum. ele se mordia, pulava, e, teve, e ele era completamente curvo, ele tinha uma curvatura assim, horrorosa. Eu uma postura, uma né? Uma postura que era curvado, porque, é, segundo algumas pessoas, é, eles mesmo se fecham, né? eles uhum. se curvam. 
Esse, esse movimento é, aqui, é, né? é, para baixo. É, mas é mesmo. demais. Aí ele veio a beber, botar o um colete de ferro. Na que época. Tem, é, que ele tem pavor e lembrança horrorosa. É, pisava errado. Botei uma bota, aquelas botas Ortopédica. horrorosas. Ortopédica. Imensas. Imensa. Uhum. É, é, muitas coisas assim. Até chegar aonde ele chegou, onde ele está, né? E a escola, eu falei, quer saber da coisa? Eu vou tirar ele da escola. Com quantos anos você tirou ele da escola, Dal? Tirei ele com, acho que uns 12. 12 por aí anos. Eu tirei. Uhum. E, e, e tirei ele da escola. E, e, e botei a minha amiga, que era a Vera também, Vera Regina, minha amiga querida. A que é, Vera que ele fala tanto. É, a Vera é professora de, <risos> do município. Uhum. E a Beth trabalhava lá. A Beth levou uma surra. Que a Beth que começou a B, C, D. Quando ele, a ela, Fono começou a fazer esse processo. Quando ele conseguiu ler uma letra, ela chorou uhum. de tão emocionada. Quando a Vera pegou, ele já juntava B, Bá, mas não falava Bá com Bá. Entendeu? Ficava falava. Bá, não fazia bá, Banana, é, é, por é, exemplo. Não fazia uhum. Babá, não uhum. fazia... E ele fazia o bá, o bé, bi, bó, isso ele fazia. Uhum. Um, uma semana que a, que, a, que a Beth ficou de férias, a Vera, a, a, a Beth contou com a Vera, e a, a Vera ficou sabendo, né, e tudo. A, e a Vera começou a juntar, junto com a Beth, começaram a juntar. Ele o come... trabalho, tipo é, assim, é, vamos, é, vamos fazer é, uma parceria aqui. É, não, é, ela ajudar, cada uma a sua maneira. Sim. E, e elas duas botaram ele para ler. Que legal. E ele lê muito bem. Ele, ele fala com todos os S. Ele, ele, eu me lembro que quando eu estava escrevendo o livro dele, ele ficava lendo e falava, está faltando isso. É, <risos> no primeiro. É, no primeiro. No, no, mãe me é, é, acho que no segundo. No, no segundo, segundo ele é. já estava participando mais. Então, ele foi todo ensinado, todo ensinado. E, e, ele, e ele fez tudo. Tudo como se ele não tivesse nada. Ele vota, nós ensinamos ele a votar. Ele, ele, ele. É, teve uma outra coisa também. É, tudo nós ensinamos, tudo nós ensinamos. E deixar ele fazer do jeitinho dele. Tudo, tudo como é. Você dá um nó no sapato, ai, um laço. Uhum. Andar de bicicleta, eu peguei uma menina que trabalhava comigo do Piauí, Vitória. Nunca esqueci dela. Aliás, até acho que eu encontrei ela no Facebook há pouco tempo. Eu falei, ó, oh, te dou um troco se você ensinar ele a andar de bicicleta. Uhum. Ela desceu com ele e ensinou ele a andar de bicicleta. Aí vai e atropela uma vizinha <risos> <risos> que tinha acabado de sair da, uhum. da, da, da cadeira de roda. A mulher tinha acabado de sair da cadeira de roda. Uhum. Aí chegou o André correndo, mamãe, tu não sabe o que aconteceu. O Ricardo atropelou aquela mulher. Eu falei, eu falei Ricardo, não tinha outra pessoa para atropelar. Para atropelar <risos> ela. Deu uma confusão. Uma, o, o genro dela chegou, xingou o Ricardo de animal. E, e outra coisa também, eu passei momentos horrorosos onde eu morava. As pessoas tiravam os filhos de perto. O Ricardo pequeno, é, ele chegava e, e a pessoa falava assim... É, é, Ô, oh, Dalva, pega o brinquedo da fulana. Eu falava, isso aqui, toma. É, é muito, 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 muito discriminação. E eu fui ensinando a entrar... E era minha... explícito? Ou era uma coisa escamoteada? Da... Não, era mesmo. Era explícito? É, é, me dá e me dá. Tá? Uhum. Me dá brinquedo, não sei o quê. Tirava de perto, uhum. sabe? Uma vez, um, um cara da piscina... É, é, que eu levava ele, me contou. É, aquela senhora ali, toda vez que você... Lá vem aquela mulher com aquela filha arada. Falava isso. Falava isso. Eu com quatro filhos já, uhum. nessas alturas. O que, é que ela tem com isso? Eu tenho quatro filhos. Não tem nada a ver. Aí eu, eu sempre era assim, pegava um ou outro. Nunca foi, nunca, nunca, nunca foi assim, é, bem, bem recebido, uhum. sabe? Não, não foi, e eu, eu não esqueço isso, porque foi, foram momentos muito difíceis. Tanto que eu ensinei ele, é, é, quando entrasse no elevador, eu fazia assim para ele. 
Fica pra quietinho. Ele, quietinho. Aí, aí ele fazia de lá para mim. <risos> <risos> aí fazia daqui, ele fazia de lá. Uhum. Porque ele entrava no elevador, tinha alguns rapazes, jovem, e ninguém entendia aquilo, né? E eu, eu também meio me sentia mal. Aí eu fazia, eu falava, Ricardo, ó, tu não fala, no elevador não se fala. E ele aprendeu, entendeu? Uhum. A não falar. Ficar quietinho. É ficar no quietinho. Elevador. Mas eu também acabei deixando para lá. Eu falei, ô Ricardo, ó, é, é, quer saber uma coisa? Deixa ele falar o que ele quiser. Que eu, isso já tinha passado anos. Aí a grande história foi que eu fui nadar com ele no Flamengo. Você tu... que foi primeiro. Não, ele Você foi. Você levou ele? Levei ele. Para a postura? É, é, é levei para a postura. Para a própria é, movimentação, é, né? coordenação levei, motora. É, é, levei ele para o Flamengo. Tudo foi a base. É o que eu falo. Eu, eu já fiz várias palestras, já fui em Teresina, já fui em BH, já fui na PUC, muito interessante a da PUC. Essa eu queria contar aqui, porque foi muito, muito legal a da PUC. E fiz muitos, muitos, algumas palestras e eu sempre falava, eu não sou, eu não sou, eu não sei nada de autismo, eu sei de estimulação. Porque o tempo inteiro eu estimulava. E para eu não ficar de saco cheio, eu fazia junto. Entendi. Né? Você então, já que ia levar ele para a natação, é, eu também você falou, nadar. Natar, Aí vou nadar fomos nadar também. nós dois, tudo bem. Até que um dia faltou água, é, faltou água quente. Eu deixei ele lá e fui lá no master. Falei, deixa eu nadar aqui hoje, porque lá não tem água quente. Aí eu comecei a nadar. Aí eu falei, o que, que eu estou fazendo que eu não estou aqui? Aqui é, é profissional, é master. Uhum. Fui na Lucimar, que também está com ele até hoje, que era a técnica, e falei, ó, oh, eu vou... Eu, eu queria andar aqui. Aí ela falou assim, faz o teste. Aí eu fiz o teste, ela falou, pode, pode vir. Aí o cara que levava, nos levava no Flamengo falou assim, oh, desde o dia que você parou de nadar com ele, 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 parou, de, ele parou de nadar, fica brincando na água, dando, dando <risos> cambalhota, não faz nada. Tá? Ele tinha uns 17 anos. Aí eu cheguei lá no Flamengo, na, na natação, chamei a Lucimar, falei, Lucimar, eu tenho um filho que ele... Eu, eu não sabia que ele era você autista. Você não sabia. Eu, não eu sabia, tenho um filho que é diferente. Era é. o que você podia dizer. Eu fui saber que ele era autista quando eu escrevi o segundo livro, que a doutora... É, é, até esqueci o nome dela, mas... É, ela fala, eu falei, doutora, eu quero, afinal, o que, que ele tem? Aí ela, ela falou, ele é autista. Eu já com 20 e poucos anos, uhum. que já era no segundo livro, ele... O que, é que ele tem? Aí ela falou. Ele, ele é autista, porque até então ninguém nunca disse isso. Teve a psicóloga da escolinha, que falou, falou para você, é, olha, eu, eu acho... Eu, eu acho. Isso. Mas eu até perguntei para a minha analista uma vez, Pô, por que, que ninguém falou né, que ele tinha... Falou, Antigamente, a gente tinha até medo de tocar nesse assunto. Porque o que se falava era, na minha época, era retardado, uhum. excepcional, aé, é, abestado, era exatamente, tudo. Exatamente. Né? Não tinha isso, né? era, era assim que tratava as pessoas atípicas. Segregava né? mais e, ainda. E eu acho, eu, sei lá, na minha opinião, te, pe, porque o, autista, o autismo tem vários graus. Então, cada pessoa dessa, que, que era chamada dessas formas, Dessa forma, era um, era um tipo, né? Por isso que hoje é, tem o espectro, é, né? É, é, que ficou é, muito legal isso. É, é. Então, é, 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 teve também a, o professor de natação, que também que é outra coisa, que eu botei ele para nadar com três anos de idade. Que horror, que maldade. Que era água fria, né? não tinha aquecimento, né? Hoje a gente, eu, hoje vejo, né? Uhum. né? Porque eu fiquei 20 anos, de, 18 no Master. No Master, né? na no master. Aí eu continuo a história da doutora, da, da, do Ricardo, que ficava dando cambalhota. Eu, eu peguei e falei, é, eu vou ver se eu consigo levar ele para lá. Aí cheguei na Lucimar e falei, Lucimar tem um filho assim, assim, assim. Mas ele nada. Ela falou, bota ele aqui na água. Aí eu levei ele. Aí ele, deixa ele aqui. Aí ele foi, começou a, a, a nadar, era em raia, eu nadava numa raia, ele nadava no, noutra, e ele foi indo, ele foi indo, ele foi indo, e ele foi ficando um atleta. Uhum. E melhorando a postura. A postura... Já estava, porque ele não. já tinha feito o colete. Tinha feito o colete, mas eu tirei o colete, que foi uma desgraça, uhum. e ele continuava curvo, ele melhorou mesmo, 
Quando o professor que ensinou ele a nadar, que, o Gilberto, que foi a pessoa fundamental também na vida dele, começou a ensinar ele, falou, não adianta, Dalva, você tem que botar uma pessoa que ande com ele e fale para ele, fique reto. O tempo todo, o tempo sinalizando, tempo. como é, se fosse um sensor. É, exatamente. Um sensor de... Ó, isso, Tanto que em casa, em casa ele se curva. Quando ele sai na rua, ele, fala, ele, ele se espicha. <risos> Aí eu virei para Lucimar e falei, Lucimar, tu não quer fazer... Um, um extra aí, andar com ele, pra, porque ele precisa de uma pessoa do lado para dizer, se espicha, se uhum. espicha. Atenção, vamos A, lá. É, vamos lá. E ela falou, quero. Uhum. E ela está com ele até hoje, desde que ele, ele tinha... Ele anda todo dia. To, ele anda terças e quintas. Na praia. Na praia, uhum. e nada segunda, quartas e sexta uhum. entendeu? E nada, faz natação, mesma coisa, normalmente. E ele parou, ele saiu do Master no... Ele saiu do Márcio na pandemia. Ele, nós ficamos 20 anos, nós viajamos, nós desce todos. Os campeonatos, Os eu campeonatos. Lembro, eu lembro. E o que eu, onde eu via que ele estava melhorando? Cada vez que nós íamos, o pai sempre ia, ia com a gente, ia para a Bahia, uhum. ia para aqui, para ali. E eu, eu, eu dormia depois do, da, da, das provas e tudo. Quando eu acordava, comecei a perceber que ele já estava de banho tomado. No início, eu tinha que mandar ele... ele ele toma banho, ele vai tomar banho que a gente vai jantar. Aí comecei a perceber que eu acordava e ele já estava... De banhozinho de tomado. De banhozinho tomado, de, como é, de, de calça, Vestido. esperando só para botar a camisa, vendo televisão. Eu fui vendo as melhoras dele na, nas viagens. Na prática, né? Na prática das viagens. Pra, é, ter, é, quando eu ia no Nordeste, todo, nós viajamos no Nordeste todo, fomos para Goiânia, fomos todos os lugares que eu, nós fomos... E aí eu fui vendo as melhoras que ele estava tendo. No né? convívio, né? No convívio. Uhum. No, de, de, da, a independência. A independência. Entendeu? A funcionalidade, né? Você é. foi ensinando como ele ser tu... funcional. É. Cuidar das coisinhas dele, se cuidar, né? É. Voltando ao passado, a primeira coisa que eu fiz, pegar uma cadeira, como eu percebia, até hoje ele faz isso, ele adora ver a água descer. Sabe? Ou ficar observando é, o fluxo é, de água. É, é, da água descer. Eu falo, a água custa dinheiro, ele pode fechando. Hoje, na hora do banho? É, na, não, na pia. Na pia, no banho é, também. Atualmente, eu falo isso. Ó, é. A água custa dinheiro. Por favor, fecha a água. Mas ele adora. Quando eu percebi isso nele pequeno, eu botei uma cadeira e botei ele para lavar a louça. Perfeito. Botei ele, começou a lavar a louça, a lavar a louça. Por isso, essa ligação com a cozinha. Uhum. Entendeu? Ele sabe fazer tudo na cozinha, tudo. Inclusive, a, hoje, a minha empregada Marli, que é Marli, outra... Marli, que, que é, é maravilhosa, ele é apaixonado apaixon... por Marli. É interessante, com a Marli, ele não se faz de besta. Ele fala normalmente, só com ela. Uhum. Ela... Ela fala uma coisa, ele fala outra, ela fala outra. Mas ela trata ele de igual para igual. De igual para igual. Ela não trata, não trata o Ricardo ele. como se não, fosse não um bebezinho. Ela diz tudo na lata para ele. E eu me lembro uma vez, você está falando da Marli, que as férias da Marli eram um conflito. Porque ele sentia falta da Marli. Sentia. E ele ligava para a Marli. Ele liga até hoje. Né? Falando, você está Por... bem? Por Você... acaso, ela voltou hoje de férias. Ela voltou, hoje. voltou hoje. Como é que foi esse período que não, ela... É, não, depois, depois é, ela ia para casa e ensinava, é, ensinava ele, o Ricardo, tu vai fazer... Fui ensinar uns poucos até que ele aprendeu, como eu já disse, ó, lavar, passar, cozinhar e pegar botão. Por que pegar botão? <risos> e quando chegou na pandemia, eu peguei o meu trabalho, que, da fábrica onde eu trabalho, uhum. peguei todo, todos os botões... Milhões de botões eu levei para casa para separar, uhum. entendeu? E aí, ele começou, eu comecei a estimular ele com os botões. Aí, daqui a pouco, chegava lá no quarto, ele tinha separado tudo. Quando eu voltava, ele tinha jogado tudo para o alto. Tá, brincando, tudo. brincando com os botões. Depois de tudo foi parado, ele pegava e... Jogava tudo para o outro e falava, ai, meu Deus. Eu falei, não pode, não pode. Você tem que me entregar isso. Porque era é um ouro. trabalho, era né? Um trabalho. Você botava como um trabalho. Depois levei ele para trabalhar também uhum. comigo. Uhum. E a minha irmã trabalhava também comigo nessa altura. 
Aí ele atendia o telefone, aí falava assim, é, por favor, eu quero falar com a dona Dalva. Ah, é a, 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 a minha mãe está no banheiro. <risos> que é uma criança. Né? Aí a minha irmã, Ricardo, quando alguém ligar, você tem que dizer, é o é um momento que eu vou chamar a sua mãe. Qual era a profissão dele? Hum. É, 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 era cortar, picar papel. Uhum. Ele tinha papéis, documentos velhos. Que tinham que A minha irmã dava para ele, ele picava e jogava no lixo. Até que nós viajamos, compramos uma máquina de picar. Uhum. Um dia nós estamos no Flamengo e, eu, e ele vem da natação, a gente vem do mar, já já no Master, tinha uma atriz sentada. Aí é, ele virou para ela e falou, ô fulana. Hum. Aí, aí ela olhou assim, ah, eu vejo você. Aí ela falou, ah, é, como é seu nome? Ela percebeu que tinha alguma coisa. Ah, meu nome é Ricardo, não sei o quê. Até logo. Foi embora. No dia seguinte, ele, ele passou e não falou com ela. Ela foi chamou. Falou, e aí, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem. Aí ele pegou, virou e falou assim, eu vou para o trabalho. Ela, ele, aí ela falou assim, o que, que tu faz? Eu pico papel. Ah, <risos> literalmente. Eu ele pico papel. papel. Ele que fala isso, criatura. Não, me lembro de uma vez, você falou assim, ele fala com o Denis Carvalho. Ah, você lembra da época do Dente Carvalho, que o Dente Carvalho respondia? É. A, a Lucimar porque caminha... ele conhecia as é, pessoas, é. ele via na novela... Ele não entendia, ele porque não entendia. Ele não entendia a televisão. Exatamente. Ele não entendia a televisão, por que ele via a pessoa fora daquele quadrado da casa Exatamente. dele. Exatamente, ele conhecia, é. na cabeça a dele, Lucimar, a pessoa conhecia e ele. E a Lucimar, essa história também do Dente Carvalho foi muito engraçada. A Lucimar foi com ele... Andava, aí passava o dedo de carvalho, e o dedo de carvalho, a Lucimar quieto, aí uhum. ele quieto. Um dia ela desligou. Oi, Dênis de Carvalho! <risos> aí o Dênis. E ele sabia o nome de é, todos. É. Aí né? o Dênis, oi! Você sabe que eles ficaram amigos? Sim. O Dênis passava, oi, Ricardo! Oi, Ricardo! Até, inclusive, por coincidência, a Lucimar encontrou o Denis na porta do meu prédio. E ele falou, cadê o Ricardo? <risos> é, aí a, Denis, a, 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 a Lucimar falou, a mãe dele está lançando o primeiro livro dele agora. Ele falou, pô, que legal, não sei o quê. E, poxa, ele foi muito, ele foi muito gente fina, muito gente fina. Falou não, com ele, legal. Mas a pessoa que tem todos, assim, não é. tem? Porque o Ricardo ele é, muito, é, é muito cativante. É, ele é. Ele e a inocência é. dele é. é uma coisa bonita de ver. É. É. Então, assim, uma pessoa, para não ser gentil com o Ricardo, tem que ser uma pessoa que está num péssimo dia, ou tem que ser uma pessoa muito ignorante, ou tem que ser uma pessoa, sei lá, que não gosta de viver. Porque não. ele sempre tem uma carinha de uma pessoa que está, assim, muito, muito doce, né? É, é ele, 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 é, ele é muito... Ele, ele, ele é demais. Tem, tem, tem é, 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 assim, é, episódios muito engraçados. Por exemplo... Na pandemia, ou a Marli ficava, ou... Ficava em casa, ficava ou em casa, ia direto para casa. Tinha que trazer o cachorro. O cachorro, o cachorro tava, da Marli. Da Marli, que estava doente. O ah. Paulo não gosta de cachorro. Uhum. Eu falei, tem que trazer o cachorro. E o Ricardo também. Uhum. Aí, a Marli... O Ricardo tem medo. É. Ricardo, é, medo, é. é. é, é. Aí veio, veio o cachorro. Da Marli. Ah, com o tempo, ele, ele, ele ficou... Ele, o cachorro vai lá no quarto procurar ele. <risos> é, e ele fala com o cachorro... Oi, Tom, tudo bem? Como é que você está? Assim. De igual para igual. De igual para igual. Exatamente. Agora mesmo, antes de eu sair, o Tom estava voltando com a, com a Marli das férias. E aí, aí, aí o, 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 eu, ele falou... É, eu vou lá perguntar ao Tom como ele está. Eu falei, cachorro... <risos> mas ele não responde. Eu falei, o Ricardo... É, cachorro não fala. Entendeu? Entendi. Então, ele era... Sabe? É, é, Mas isso o... é uma pureza. Porque a criança... É, é, qualquer criança fala é. com seus brinquedos, fala com seus bichinhos. Ele mantém essa, essa pureza infantil. E, é, e essa... E, e, e a Marli conta... Que, pessoas contam que ele conversa com o Tom... Altos papos. Altos papos. Uhum. Com o Tom, como se o Tom fosse uma pessoa. Uhum. Que coisa interessante. E faz uma companhia para ele. É, Aquilo tem eu... uma, uma interação. Outro dia eu vi ele botando Tom na, no colo. Não, eu botei, eu botei no colo e dele. Ele ficou ele. Com... Mas tu viu como ele estava travado? Duro, mas ele ficou ali mas... com Tom. E já estava acostumado. Uhum. E já estava acostumado com Tom. Até eu falo assim, Marli, porque todo mundo morre. O cachorro vai morrer também. Se Tom dançar, vamos pegar outro. Só que vamos pegar pequenininho. <risos> 
para ele acostumar e não ter medo. É, é, não, tem... não, porque a Marli já fala mesmo. Mas diz... teve uma coisa, pelo menos eu me lembro, tá, Dalva? Vê se eu tô com alguma memória errada. Que quando nasceu o teu neto, o primeiro neto, é, e depois veio a menina, não me lembro quem. Ah, Eles é... foram na pracinha e teve alguma coisa de cachorro. Eles foram na pracinha ali, perto de onde você mora. E o Ricardo junto. E o Ricardo junto. Então, o, o teu neto, quer dizer, o, o sobrinho dele, ele tio, né? E eles fizeram alguma coisa. Eu não ah, sei se eles não, pegam. Ah. Teve alguma coisa. Não teve é, isso? Lá, que isso eu acho... aí foi foda. Gente, foi eu fofo. lembro disso. O problema Porque foi quando seguinte. você me contou, eu falei, gente, eu não acredito que o Ricardo fez isso. Isso são ficou na minha cabeça. São tantas coisas, tantas coisas... Uhum. Foi o seguinte, meu neto passou, tinha uma feira de cachorro uhum. na praça. Chegou lá na minha casa e falou, tio Ricardo, vamos comigo hum. pegar um cachorro para... Adotar. adotar, vamos pegar para gente. É, aí o Ricardo pegou ele pela mão, que nem tem intimidade com ele, porque ele não gosta de criança, uhum. que eu vou depois explicar por quê. É. <risos> pegou ele pela mão, quando ele vai saindo pelo portão... O Bruno vai entrando. Onde e o Bruno, vão? onde vocês vão? Onde vocês vão? Uhum. Ah, tio Bruno, nós vamos ali pegar um cachorro. Se o Bruno não está ali... Eles iam pegar eles iam um pegar cachorro. Eles iam pegar o cachorro e eu vim com o cachorro. Agora, o problema era a rua, que ele não sabia olhar sinal. Para atravessar. Para atravessar. Sim, ele não podia né? sozinho. Ele, outra coisa também que tivemos que ensinar, e ele aprendeu com a graça de Deus, mas ele não sai para lugar nenhum sozinho, de jeito nenhum... E é, é, teve, é, cada história vem outra, entendeu? <risos> é, cada história vem, vem outra e não sai. Aí também a Beth bolou de arrumar. Uma, é, a, eu tinha uma amiga, eu falei, Gisele, tu quer fazer um, ganhar um, um, trocado, um, trocado. um, um trocadinho? Tu vai, se, tu vai, vai com a Beth, a fono de Olga, ela vai marcar o lugar com o Ricardo e o Ricardo vai sozinho e tu vai atrás dela. Tu vai atrás dele. Aí começou, né? Aí o Ricardo deu de camisa vermelha para não perder ele na multidão. De vista. É, uhum. aí ele, ele ia. Aí, ela olhando, ele chegava no lugar de foi com a fa... Foi com a... Com a... Gisele. Gisele, Gisele. E, a, a, e a Lu. Não, só a Gisele. Só a Gisele. Só a Gisele, ah. ele ia sozinho, a Beth marcava, a Gisele uhum. já estava atrás da praça, já ia seguindo. E foram fazendo isso. Aí ele, ele começou a, a reconhecer a Gisele sempre atrás dele. Por perto. Por perto. Aí a Gisele estava comendo pipoca. Aí ele olhava assim, me dá, me dá uma pipoca. <risos> Você quis botar mais uma pessoa no grupo, digamos assim, de, de saída dele. Não, para ele poder aprender a sair sozinho, mas eu tinha que mandar Entendi seguir para ver duas, se, se é. ele estava se comportando. Se, é, uhum. Uma era a Beth, a fono de Olga, que marcava no lugar, e, a, e ele ia sozinho, mas tinha uma pessoa atrás. A Gi estava ali só se vendo ganha. se ele ia direitinho é, até o inclu, local. Inclusive, teve uma vez que tinha um, um, uma, uma pessoa, uns funcionários de, de uma, um salão e começaram a, a rir dele, porque ele fala sozinho, né? Uhum. Tudo... Aí, aí a Gisele parou, explicou a situação dele. Olha, ele é autista, eu estou ensinando ele. Quando ele passar no Rinão, uhum. as pessoas, assim, nossa, ficaram assim sensibilizadas. Até que tinha uma, um posto de gasolina, Bruno, meu outro filho, foi assaltado. Uhum. Aí nós falamos, vamos parar, que vai que assalta o Ricardo. Para ele é ser é, terrível. Entendeu? E aí ia ser complicado, porque a Gisele ia querer se meter e já ia dar uma coisa. Aí uma paramos, confusão. paramos de fazer Nesse isso. Nesse sentido de fazer isso. É, mas Porque... daria se a gente morasse. É, no ah, país no interior, ah, de segura, é. no interior ou num ah, outro país, no ele, ia. ele poderia é. ir voltar é. sozinho, é. sob supervisão, é. né, a ia. meia distância, é. tranquilamente. Ia, mas com o papão ali, ele, uh -huh. ele iria, não Sim, tinha problema. Iria. Porque sabe aonde ele fez isso? Hum. Dentro do Flamengo. De Dentro é um do lugar, Flamengo. Né? A Lucimar já estava. Já, ele, ele era. Dava lá e ela já, já andava com ele. Vai lá no, no baiano comer, pegar o seu, é, o seu, seu, seu biscoito, lanche. o seu, seu lanche. Ele não queria ir. Ela falou, vai, eu estou aqui, olha, você vai olhando para trás, você vai me ver. E aí ele foi se soltando, se soltando, tanto que ele saía do treino, ia no banheiro, 
E, e, e começou, ele se soltou dentro do Flamengo. E o Flamengo foi fundamental na vida do Ricardo. Porque foi no Flamengo que ele, ele encontrou a inclusão. Entendi. Eram 90 atletas. 90. Então, o que, que acontece? 90 atletas, até a Maria Lenk, Sim, nessa época, que era, era da equipe. Exatamente, né? Maria Lenk. É, Ma Maria Lenk. E, e ali, os, os caras tinham tinha pré-master, que ele chegou a competir pelo pré-master, ao, ao, aos senhores. Né? Todo mundo amava ele, todo mundo, sabe? E o dia que o melhor amigo dele morreu, o César, que ele foi para a missa de sétimo dia do cara, che chegou a, a gargalhada. Todo mundo triste, o Flamengo inteiro triste, né? a missa da... Todo mundo... E Ricardo, ca, 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 o Ricardo, o César morreu, não pode rir. Entendeu? Uhum. Ele... Aí ele... Ah, tá. Mas como das gargalhadas Entendi. do avô. Uhum. A né? mesma coisa. A mesma coisa. E uhum. esse César era muito ligado nele. Muito ligado. E ele mesmo. depois perguntava do César, Nalva? Fala, falava dele. Falava normalmente, normalmente como, como se, se não se tivesse, tivesse morrido, como se ele tivesse, tivesse vivo. Morrido, não Entendi. tivesse morrido. Entendi. E, e todo aniversário dele, todo mundo do Flamengo ia. Todo mundo. E tinha o grupo, o grupo dos atípicos, que no início iam. E, e, e depois, o grupo do Flamengo. Entendeu? E eu comecei a... Nadadores, funcionários, é, tudo, né? É, é, é porque os que, os que tratavam ele bem, né? Uhum. Até hoje é assim. Hoje, a festinha dele é, é o porteiro, é, o, é quem ama ele. Claro. Quem ama ele. Claro. Sabe? Não tem... É... Eu me lembro que ele ficava fazendo a lista dos, dos CDs que ele queria. E até hoje. Faz a lista do, das músicas. É. Eu quero CD de não sei o quê, eu quero CD... Como, eles, como a música conecta Muitos eles, Muitos CDs, né? muito. E eu, inclusive, tenho duas amigas do, 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 do Master. Uma era, foi a Virgínia e outra foi a, a Mônica. Ó, oh, Dalva, eu tô com uma caixa de, de CDs aqui de uma amiga que não quer mais. Mandava buscar na casa dela. E a Virgínia, eu, tô, eu também estou com uma caixa. Aí ele selecionava. O que ele queria. O que ele queria. Uhum. Só que ele escolhia, ele só tirava o que ele não tinha. Uhum. O que ele não tinha, ele me dava. Entendeu? Entendi. Até Pavarotti, ele escuta. E ele tinha um, um ritual de escutar música domingo. Exatamente. Eu me Daí é a era... mesma coisa. De Me... quatro às sete. De quatro, às dezesseis sete. às dezenove. É, né? é. é. Uhum, da e, tarde. E, e agora, e, ele, e ele fala o nome dos cantores é, do, do, dos anos 70, 60, é, assim... Por exemplo, o Beto Guedes. Uhum, é, Beto a, 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 Guedes. Teve uma psicóloga que trabalhou com ele muito tempo e ela escutava, ela, ela era fã do Beto Guedes. E ele nunca esqueceu o Beto Guedes, entendeu? Por a causa da associação afetiva. Da, da moça, da, dessa psicóloga, uhum. Sônia Regina. Uhum. Eu queria muito encontrar a Sônia Regina, porque ela também foi uma, foi uma pessoa maravilhosa assim, na vida do Ricardo, sabe? Um carinho, um amor, sabe? E. e, e, e Todos os cantores, todos. Eu tenho um primo que ele é músico, é Fernando Moura, é instrumental, entendeu? Primo do meu marido. O último, um, um dos vídeos que eu falei, o Fernando sempre manda disco para mim e tudo, CD. É, 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 aí ele contando, é instrumental, peraí, instrumental é fogo. É aí mais ele, ele escutei o fulano cicando. Ari, Ari Dias, que, que toca com o Fernando, e, e, e Fernando Moura. Aí eu falei, caraca, instrumental. Ele sabia o nome direitinho é, do que estava no CD. Exatamente. Uhum. Marina, e, é, 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 Angela Maria, Calbi Peixoto, qualquer um. Ele gosta, ele gosta de música. Pena que eu não gosto do Queen, que eu amo. <risos> É o, o ponto Queen. de divergência. É, o Queen é o, o ponto Queen, de divergência. Hum. Ele, pô, ele podia gostar do Queen, que pelo menos ia me jogar com ele lá para dentro, entendeu? Uhum. Mas, e, e, e são histórias assim que eu vou lembrando, quis até anotar. Eu, foi, como a história de votar, teve o quartel, que por um acaso, eu lembrei essa semana, eu falei, não posso esquecer de falar isso lá na Bia, não ah. posso. O, o meu amigo Carlos 
que até é cunhado do meu cunhado, né? é, foi levar ele para se alistar. <risos> ele se temendo. Nervosíssimo. Ah, nervosíssimo. Aí o, o soldado, o, o Carlos é militar, já tinha explicado. Está tremendo por quê? Não, não, eu estou nervoso. <risos> <risos> aí mamã, aí eles mandaram, parece que ele foi lá para dentro e foi feito o um exame, todos os, os rapazes da idade, da faixa etária dele, da idade dele, e ele, ele é, fez tudo igual, né? Fez o teste, uhum. tudo. E quando saiu, ele, logicamente, ele foi dispensado. Sim. Mas o Carlos contando que ele se tremendo foi muito engraçado. Mas o novo para ele, é, né? Imagina. O novo, uma situação, mas até, ainda mais uma situação social. Eu acho que, antigamente, no tempo dele, hoje não, mas no tempo dele, eu acho que muitos meninos ficam, ficam nervosos. Mas sempre é, ficaram. É, eu tive entendeu? muitos pacientes que falavam assim, o que, que eu faço? Mas assim, vou ter tacardia, vou não sei o quê, não vou conseguir. Era todos, imagina. É, então, e... Né? E depois começou aquela onda de todo mundo querer é, ir para o quartel, porque era um emprego, uhum, não é? Sim, Aí sim. pegava o quê? Os mais fortes, né? os mais competentes. Assim, que fisicamente, eu digo, fisicamente que podiam até seguir isso. carreira. É, isso foi outro episódio muito engraçado. A gente deu a ele o que deu os quatro. História do violão. Chamei, o, chamei uma moça, musicoterapeuta, para ensinar a ele música. Dava, não adianta. Isso ele com dez. Ah. Aí chamei o Duda. O Duda, é, ele era filho... Eu vou falar porque é uma pessoa que eu amei e amo. O Duda era filho da Rosa Rodelli, uhum. entendeu? Era filho da Rosa Rodelli e o Duda foi lá. Duda, você quer ensinar? A, a Rosa fazia hidroginástica comigo. E o Kleber, que é outro cara também muito importante, que o Ricardo fazia hidroginástica comigo. E ele e o Kleber foi super atencioso com ele. Foi, no, foi num clube lá, lá... Até esqueci o nome do clube. E aí o Duda, o filho da Rose, pegou e falou assim... Foi, Duda, vai lá, dá aula para ele. Aí o Duda, tá bom, vou dar. Aí sabe o que ele fazia? Hum. Deitava, escava as pernas e fazia o Duda tocar para ele ouvir. <risos> Sim, ele, é, ele, ele queria, gostava de não, música, ele não gostava queria tocar, da música. ele queria ouvir. Ele queria ouvir. Hum. E uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, nada dele queria. Aí o Duda chegou para mim e falou, Dalva, não adianta, ele quer escutar eu tocar. Eu não vou ficar aqui, uhum. é, poxa, pegando tua grana. Pô, Sim, não, não, estou sendo não, honesto com não, você. É, honesto comigo. Eu falei, tá bom. Aí arrumei o Eros, uma amiga minha, Cristine, que hoje você até não que, desistia, não né, desistia, Dalva? Que hoje até psicóloga. Uhum. Ela falou assim, ah, eu, 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 eu conheço um cara que dá aula. Eu falei, Eros, vou botar o Eros. Pois o Eros ensinou ele a tocar. É mesmo? O Eros ensinou ele a tocar. Eros ensinou ele a tocar. E o mais interessante, que eu, eu ia lá para ver se ele estava querendo... Primeiro, ele queria contar a vida dele toda para depois fazer enrolar, a aula. Enrolar. Aí eu chegava lá e falava, não, pode começar a tocar, porque isso aqui custa, hein? Uhum. Aí eu era, pois é, tua mãe vai brigar. E, e eu, eu estudei um, um tempo, música no Antônio Adolfo, um longo tempo, com a Ari Dias, né, que é uma pessoa que eu amo demais. Um dia, estou lá na percussão, entra quem? O Duda. Que, que, que trabalhava... Que, o Duda, filho da, da... Então, foi fazer percussão. Não, o Duda era professor do Antônio ah, Adolfo. Era professor eu, eu do acho que era, Adolfo. Acho que era, tá. acho que ele era. Aí o Duda entra e me reconheceu depois de ano. Dalva! E o Ricardo? Aí eu falei, Duda, tá a, aprendeu violão. <risos> Meu Deus, que bom. Foi, você vê que eu nunca desisti. Não, não, isso é incrível. Eu nunca desisti. Isso é incrível. E outra coisa, eu fui aprender o violão para poder ver, ver se ele estava aprendendo, tava aprendendo para poder participar com ele. Uhum. Eu fui nadar para não ser um saco ter que levar ele. Para ser bom para os dois. Para ser bom para os dois. para dar o um exemplo para um ele. Exemplo. Eu pensei com o Bruno. O Bruno conhece uma, uma moça que é, ela era na Argentina, a, a Bambambam Bam Bam do The Voice, uhum. ela que selecionava. E ela estava morando no Brasil, e o Bruno era aluno dela de canto. Eu pensei em fazer canto com ele, mas aí veio a pandemia. Parou. Eu desisti. Eu ensinei ele a meditar, 
Eu lembro. Lembra da meditação? Lembro. Com a pandemia parou lembro. e de vez em quando eu falo, ó, oh, vamos meditar. Ah, só às quarta-feiras, no dia do futebol. Sim. Mas ele, ele, eu tenho até filmes dele meditar, meditando. Eu fiz tudo. E você fez uma outra coisa maravilhosa, porque assim, é muito difícil a alimentação do espectro autista. Ou eles são muito seletivos e eles só querem demais. comer ou comem demais daquilo que eles querem. E eu me lembro que uma época você fazia várias coisas. Você, vigilante do peso. Você foi para o vigilante de peso. E depois você começou a ter receitas que eram saborosas e pouco calóricas. E eu me lembro que o Ricardo, que tinha problema de peso, deixou de não, ter problema eu, de ele peso. Per... Ele levei no... A Marli levava no vigilante do peso. Ele perdeu 17 quilos. Olha saiu na revista Pense Leve. Tá. Eu e eu comecei disso. a bolar cardápios Exatamente. dentro da, da, do, 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 da, do, que, do que podia na... Mas aí você começou a fazer, dar o teu jeitinho. É, eu comecei Porque a... Porque você é extremamente é, talentosa. Você é, é, faz é, moda, é, faz culinária, é, 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 nada. Eu fui criando uhum. saladas... Isso molhos, mesmo. molhos, porque eu, eu, eu sempre dizia, Barli, o segredo da salada é o molho. Você pode botar qualquer coisa. Se você tem um molho bom, bom tá, é 10. E aí eu comecei a criar. Só que eu também fui enchendo o saco, né, uhum. Bia? Porque chega um ponto que, por exemplo, o que, o, as filmagens dele, eu estou ali trabalhando. Tem gente que... Está fazendo é, suas coisas, tem gente, sim. E outra coisa, eu... Está eu, fazendo eu, suas coisas de moda, seus, seus até desenhos. Até esse estouro do Ricardo, eu respondia a todo... Eu lembro disso. Até, até ano passado, eu respondia a todo mundo, é, é, curtindo. E quando eu via mãe, mães assim, muito mal, eu mandava textos enormes. Eu tenho amigas no Maranhão... Tenho amigas em Franca, em Franca, em Franca, em Franca Adriana é. da, de Franca e a Adriana do Maranhão, que ele se comunica com elas. Que os fi, a Adriana não, não tem filho atípico. Uhum. Né? Tem filhos... Os meninos fazem faculdade. Uhum. E, a, e a Adriana do Maranhão tem um, um filho que ela... ela, 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 ela eu, eu vi ela muito angustiada. Falei, que, 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 que mulher... Essa moça está muito mal. Aí eu comecei a, a, me, a corresponder com ela, corresponder. Um dia, ela me mandou uma foto dela. Uma mulher linda, uma loura linda, do Paraná, que morava no Maranhão. Eu falei, você vê o que, o, como é que é a mãe... Tá, a mãe. E teve um psicólogo também, a Dilson... Acho que é Souza. Ele começou a tratar das mães. E hoje eu acho que a mãe, a mãe precisa ser tratada antes Também do acho. filho. Também acho. Porque não é brincadeira. A mãe tem que ser tratada. Porque todas as que eu ajudei, né, tipo essa do Maranhão, entendeu? Todas elas, assim. E estão sempre muito sozinhas, né? Assim, é, é, porque é, chama, é. o povo chama os bons. Exatamente. Né? A festa, o, o, os bons são convidados. E o Ricardo ficava. Uhum. Entendeu? Os bons, ah, vou levar Fulano de Grande Beltrano para passar uns dias em casa. O Ricardo ficava. Até que o um cara que trabalhava comigo levou o Ricardo para casa dele. Só que ele tinha uma filhinha de três anos e uma outra de seis ou sete. A de três danada hum. botava aí, Giovana. Eu digo, Giovana, vou lançar você no Instagram hum. como a, a menina que fez o Ricardo não gostar de criança. <risos> ela, ai meu Deus, vai queimar meu filho. Ela já tá uma moça sim, linda. Sim. E ela botou o Ricardo para brincar com, com brincadeira de três anos. Tá ali, Ricardo, tomou. Pavor. Pavor de criança. Do tipo assim, sou obrigado. É. Nem os meus netos, ele chega perto. Mas no, quando nasceu o seu primeiro neto, depois veio a menina, eu lembro bem disso, é, ele ficou um pouco enciumado. Eu me lembro que ele ficou um pouco enciumado, tipo assim, eles vão ficar aqui, mãe? Eles vão passar o dia é, aqui? Não, é, você lembra? É, ela não queria, mas também por medo. Exatamente. Não, que, não gostar. Exatamente. Não gostava de criança. É muito estímulo, Não gosta, né? Muita... não gosta. Exatamente. Não chega agora. Ó, no dia do meu aniversário, ano passado, eu contei minha netinha. Falei, dá, dá um abraço do Ricardo. Ela fez assim, hum. a Alice. 
Aí, eu, aí no dia seguinte, eu contei ela outra vez. Eu falei, hoje é meu aniversário, eu queria um presente. Ela falou, o que, que é? Eu queria que você desse um abraço no Ricardo. Ela abraçou o Ricardo tanto, <risos> que tão, tão, tão profundo quanto Ela entendeu foi... que era o seu presente. Né? Era o meu presente, uhum. tão profundo, que eu fiquei impressionada como profundo foi quando ela negou. Entendi. Entendeu? Mas ela entendeu que ali, por ela, ela não. Na primeira vez que ela não abraçou, por ela, ela não quer. Quando ela entendeu que era o seu presente de aniversário, por você, ela fez. Ela fez. Que lindo. E, 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 e passou a fazer. Uhum. E, e ele, ele abraça ela. Uhum. Entendeu? Ele hoje já está adaptado a abraçá-la. A ela. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque ele, 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 ele não terá. Sabe? Porque eu acho que ele é uma criança. De repente, tem alguma coisa. Não, eu acho que tem uma coisa, Dalva, que é uma criança pequena, ela é, é hiperestimulante para qualquer pessoa. Tanto que a gente brinca, tem idade para ter filho, porque depois você não tem saúde. Porque ela quer, quer ver uma coisa não sei quantas vezes, ela, bri, ela berra, ela não sei o quê, ela corre e ela não cansa. Isso deve deixar o... o, o o Ricardo um pouco atordoado, assim, porque ele tem a rotina dele muito bem montada. É hora de comer, é, hora, é o sábado que ele janta com o pai, que eu já encontrei com ele e Paulo em, em, em restaurantes, e ele lá, sério, conversando com o pai, bonito de ver. É. Bonito de ver, de você ficar observando. Depois da pandemia, eu a vida toda fui. Uhum. A vida toda fui jantar sábado e domingo com meu marido. Uhum. Mas depois da pandemia, eu falei, não quero ir mais. Não quero ir mais. Aí ele vai no sábado e o André vai no domingo. Uhum. E ai de mim que queira ir. Porque agora é, é, você a saiu é a vez O é seu dele. dia é quarta-feira. Exatamente. Porque tudo tem esse ritual que deixa o mundo dele previsível. As pessoas têm que entender que você não pode tirar todos os rituais. É tudo igual. De que, mas ele precisa disso é. para ter uma sensação de conforto no mundo. Porque o mundo, para eles, é muito hostil no sentido de estímulo, de não entendimento. Então, quando eles fazem uma rotina agradável, aquilo é previsível. Então, para ele, está bom. É, ele não... Ele... Ele... ele, 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 ele... É, tudo, é, é o som, quatro horas da tarde, domingo. Agora ele já acrescentou a saideira para segunda-feira. Saideira como? É, é escutar mais um CD na segunda. Ah, na segunda. Tá. Mas isso agora. Uhum. Você vê. Agora. Agora, eu esses, eu, esses filmes que eu faço dele há muitos anos... Você começou a fazer no teu quarto. Sempre foi. Não, ali, é. eu, eu vejo, eu porque você está deitadinha ali é. na tua cama. Trabalhando e ele, ali, assim, e ele começava ali, a vir, escritório. entrar e sair. Entrar é, e quando, sair. Ele ia, quando ele ia, é, é, entendeu? Ele entrava falando a, a, coisas interessantes, aí eu. eu você pega, ligava? Eu o celular. ligava, eu tava, em geral, eu tava, <risos> sempre as pesquisas. Meu trabalho também tem, tem que olhar de celular, isso aqui, eu estou sempre com o celular. Na mão. Na mão e eu pá, pá. E, 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 já teve a ocasião de eu falar, ah, vou te filmar. E ele fala, não, não quero, não quero, não. É, não, não, não quero, não, porque ele não quer. É, é, é um saco, é um saco. Uh -huh. né? Ele é? não quer fazer performance. <risos> né? é. É, tipo assim, o, o bom para ele é filma porque eu não estou sabendo. Sabe. Ele não Exatamente. sabe. Exatamente. Não... Daí a espontaneidade é. dele. Porque se você vai falar, estou filmando, ou vamos fazer, quebra tudo, porque o, ele entra em ansiedade. O Bruno, meu filho, fala assim... Não, mãe, ele sabe. Não, não, eu vou provar o Bruno que ele não sabe. Não sabe. Não sabe. Porque ele fala, às vezes, ele fala... Olha, eu, ó, eu, eu filmei uma filmagem dele, que ele viu o, o, aquele, os drogados. A primeira hora que ele entrou imitando os drogados foi melhor do que a segunda. Só que eu não estava com o telefone. Entendi na mão. Aí eu peguei e falei assim, peraí que eu tenho que dar o um recado à Deise? Sempre a Deise. Sempre o recado à Deise. <risos> tem que dar o um recado à Deise? Aí, aí, Ricardo, mas peraí, não prestei atenção. Ele repetiu, foi engraçado, mas não foi tão engraçado como a primeira, como a primeira vez. vez. Não, ele, a gente vê que é espontâneo. É, é, ele é um stand-up. Ele é um stand-up. Ele solta cada um. Agora, uma. se você botar ele para fazer isso, faça agora, esquece. Porque ele é assim. Na hora que você 
começa a fazer isso com compromisso, vamos filmar. Não, porque ele vai entrar em ansiedade. Porque é, aí não, tem eu... aquela coisa de você estar é. tá esperando e alguma outra... coisa eu, dele. Ô, Bia, ô, Bia eu, eu, eu vou ficar correndo atrás de Ricardo para filmar? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não tem paciência. Você sabe, né? Uhum. Não, sabe. mas a coisa mais bonitinha é quando ele entra. Ô, mãe. Não, não tem. Ô, mãe. Não... Aí ele vem fazer umas perguntas que são maravilhosas. Não tem um saco, entendeu? Não tem. Não, não consigo. Não, mas você não conseguiria fazer disso uma, uma rotina de jeito nenhum. É e nem nada. ele. Porque ah, não é. aconteceria. E ele ia ficar com raiva. Ele ia ficar com raiva. Exatamente. Ele ia ficar com raiva. Vai ficar correndo atrás dele para filmar? Exatamente. Ele ia falar, para com isso, mãe. Não. Para com isso, mãe. É, não, ia. É. É, ó, tanto que, que ele, ele reagiu muito bem. É, é, tem um canal de televisão, aquele canal que a Leda Nag trabalhava. É, é, TV. 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 No dia da conscientização do autismo, pediu para ir na minha casa para filmar ele. Eu deixei, porque era o dia da conscientização do autismo. E ele sabia, ali ele sabia... O que estava que acontecendo. O que estava que acontecendo. Mas eu, a maior parte, fui eu que falei né, e tudo. Mas quando chegou na hora de mostrar os CDs, ele mostrou, aí eu falei, Ricardo, quero mostrar, eles vão filmar. Aí ele, ele reagiu bem. E, e aí ele, ele mostrou... Era para mostrar uma Agora... rotina dele, <risos> né, é. dos CDs. Teve uma pessoa que botou assim para mim... É, você, é, você devia respeitar a, 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 o, de, a vontade dele. Aí eu peguei e escrevi um texto enorme, falando, poxa, é, é isso, 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 não é nada disso. Aí, mas foi um, entendeu? Um. Sempre vai ter, né? É. E outra coisa, é, é, o que eu notei também, Dalva, mais gente está sabendo da tua trajetória, do Ricardo, dos ganhos, dos desafios, estão se inspirando. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu comecei a ver vídeos e eu falei, isso não é a Dalva, né? não é o endereço da Dalva. É, eu também fui ver que tinha Instagram do Ricardo, que não existe. O Ricardo não tem Instagram, nem terá. Porque eu sei o quanto vocês preservam o Ricardo e sempre foi assim. Então, assim, vamos pedir, gente, todos que gostam do Ricardo ou gostam da Dalva e propagam, propaguem, isso é muito bacana. Mas, primeiro, coloque a fonte de onde veio. E outra coisa, infelizmente, teve gente que eu entrei em contato e que estavam se passando pelo Ricardo. Eu conheço o Ricardo, estavam se passando por você, é. eu conheço você. É. Então, assim, não façam isso, porque, assim, o que a gente quer é propagar essa jornada de tornar as pessoas do espectro autista, pessoas mais funcionais. E não sair passando pelo Ricardo ou pela Dalva. Não façam isso, que isso é um pouquinho de falta de respeito. Então, eu vou deixar aqui agora para vocês o TikTok da Dalva é dalva.tabaque. Tabaque, gente, se escreve T-A-B-A-C-H-I. Tá? O Instagram da Dalva é Dalva Tabaque. Não tem ponto, é direto. E o YouTube da Dalva é Dalva Tabaque também, sem ponto. Então, fica aí a dica para vocês, tá? Vamos propagar, vamos fazer tudo muito legal, mas não vamos se passar, né? Porque senão tem gente achando que tá falando com o Ricardo, não tá, e isso é fake news, a gente não pode fazer isso. Né? Tô falando isso, Dalvinha, porque aconteceu comigo. Não sei se você já chegou a ver ou perceber. Então, é importante que a gente coloque. A gente é. se passando por você. Não, passar por mim já passaram também, mas... Também foi resolvido e tem uma coisa bacanérrima, né? Hoje eu tenho alguns fã-clubes que são maravilhosos e quando entra lá, as pessoas falam assim, Bia, você postou, você fala, não, não postei. Aí quando eu vou ver o fã-clube, mas o meu fã-clube, os meus fã-clubes são maravilhosos, botam lá, nós não somos Ana Beatriz, nós somos pessoas que gostamos do trabalho, então é bacana que eles orientam isso direitinho. E vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com não, o Ricardo. Porque o que é bom nessa história toda, né? É o respeito Exatamente. aos atípicos, né? Exatamente. Não, não só autista, entendeu? Todos os atípicos. To, todos os atípicos, sabe? Porque é, 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 é como eu digo, quando você vê uma criança se esperneando, é, 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 não julgue, porque às vezes você não sabe. Uma vez eu entrei dentro do restaurante com o Ricardo, o, Regina, o Ricardo fez um barraco lá dentro, ele, tinha, ele era bebê ainda, estava com um ano. Eu tive que sair de dentro do uhum. restaurante. 
Às vezes a pessoa não sabe. Não tem ideia. Não tem ideia. Exatamente. Então não vamos julgar. É, sabe? É, é, é... Quem não puder ajudar, não é, atrapalha. Não atrapalha, não é? <risos> é a regrinha não atrapalha. básica. E não discrimina. Exatamente. Porque na realidade, eu acho, eu acho que a inclusão é um ponto de interrogação. Eu acho. Porque é, é, tem, deve, deve ter muita, muita mãe que, com todo respeito a todo mundo, né, se eu estiver falando ou ofendendo alguém, que gostaria que o filho não fosse atrapalhado, é, que não tivesse... Entendi é, o que você está falando. Entendeu o que eu estou querendo que fosse falar? Diferente. Eu não sei. Eu, eu tenho uma amiga do Ricardo, eu vou até citar o nome dela, Thaís. Ela, ela não é autista, mas ela tem algum problema, uhum. que eu digo sempre para a mãe dela... Pô, ela está aí, para mim, não tem, se fosse minha filha, eu ia dizer que não tem nada. E ela trabalha numa escola ajudando as crianças atípicas. E o interessante é que crianças é, que não se comunicam e que dão maior trabalho na escola, quando ela chega ela consegue acalmar essa criança. Que lindo. Olha que coisa. Que lindo. A Thaís, uma menina que... Eu até me lembro que falei... Thaís, por que você não namora o Ricardo? <risos> <risos> Quando eu conheci, ela também era dos passeios. Ela falou fala assim, ah, eu até pensei, porque ele é tão bonito, mas ele, ele não interage. Você vê como é que ela, ela raciocina, ah, entendeu? Entendi. Ela não interage. Então, é, são muita, muitas... Mu, foram muitos, muitos lugares que eu cheguei e, e fui mal recebida. É, é, Sabe? E por isso e... que é tão importante o teu trabalho hoje. É, né? eu... Porque tem mães que estão passando por é... isso. Né? Por é... essa exclusão. É... E não esconder esse... o filho. Exatamente. Tem gente que esconde. É. Que não quer. Eu, primeira coisa que eu faço quando eu conheço uma pessoa, seja quem for, eu falo do Ricardo. Uhum. Eu falo do Ricardo, já é. Já é... Aí eu tenho um filho que é autista, não sei o quê. Sempre, sempre, eu nunca, nunca escondi. Nunca, nunca, Isso nunca. Isso é verdade. Isso nunca é verdade. escondi, mas, mas já sofri muito. Foi uma, muito. uma, já uma batalha. Muito. Você foi, sofreu foi, muito. É, foi uma batalha. Vamos, vamos botar aqui na te, no telão. É... Pode botar, Bru. Essa foto está ruim, né? Mas foi na época do lançamento do primeiro livro. É, Você lembra disso? Lembro. Eu me lembro bem. Eu acho essa foto linda, linda, linda. Assim, da, da interação de vocês, acho muito bonito. Foi na época mesmo do lançamento do primeiro livro que a gente vai ver agora. Pode passar, Bru. Tá aí. Primeiro livro, Mãe Me Ensina a Conversar. Foi de 2006, se eu não me engano. É, 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 né? é. Não, Dalvinha? É. É, que muita gente conhece Mãe Eu Tenho Direito. Mas o primeiro foi Mãe Me Ensina a Conversar, que eu achei lindo. É. Porque contou a tua trajetória é. desde o início... O que, o que você tentou, o que ninguém conseguia dizer para você e essa batalha de buscar sempre estimular. Vamos estimular, vamos estimular. Né? E o segundo, Mãe, eu tenho direito. Eu achei uma coisa engraçada, que o primeiro livro, o Ricardo não estava tão participativo. No segundo, eu me lembro que o Ricardo ficou recebendo as pessoas. É, ele, na livraria da Travessa, é, é. ali no Shopping Leblon. É. E eu me lembro que eu cheguei e eu falei assim, onde está a sua mãe? Não, mas primeiro fala comigo, porque é a minha história. <risos> <risos> Ela escreveu, mas é a é, minha história. É, é. E ele assinou junto. É. Você assinava o autor e ele assinava. Autor, e ele assinava. Ele, e é. eu achei tão bonitinho, porque é. ele assumiu o direito é. de ter a sua história é, contada é, pela mãe. É, é, exatamente. Né? Como é que surgiu os dois livros? Esse aqui já foi... Mais na frente, se eu é, não me engano. É, foi sete anos depois. Sete anos depois, exatamente. 2006, sete anos, foi 2000 e... É... 2006? Foi sete anos, eu sei que 2011. Sete... É. Foi 2011. Eu, é. Mãe, eu tenho direito, eu foi 2011. Eu comecei... A, eu, 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 primeiro eu comecei a, a escrever o primeiro livro, aí, aí chamei uma amiga, mostrei, isso aí, ó, vai dar em nada. Chamei outra, quando ficar pronta eu ligo, eu, hum. eu faço. 
E o Paulo ela, é, não, falou, acho melhor você não fazer, fazer não. Fazer não, eu é, lembro disso. Ele lembra disso? Melhor você não fazer, não. E eu não. falo, faz, Dalvinha, precisa. Eu apanhei para conseguir chegar nesse primeiro. Porque eu, eu arrumei uma, uma pessoa, a minha colega da, do Master, Carmen, Carmen Cita, falei, Carmen Cita, você... Pô, corrija o meu livro para mim, né? E, e, e ela corrigia pessoas que faziam tese, não tem negócio de tese, sim, na sim, faculdade. Sim, de, de ela, tese é, de conclusão é, é, de Ela curso. corrigia do, das pessoas para poder apresentar. Aí, esse primeiro livro, ela começou, ela começou a, a, a corrigir. Né? Aí, depois, a Carmencita já não estava com muito saco, não sei o quê, eu fui a Rumo Guedes, que era o marido de uma menina que trabalhava comigo, muito querida, a Raquel. Aí a Raquel fica doente, o Guedes não pôde continuar. Aí a minha irmã virou e falou assim, eu tenho uma vizinha, Liliane, que é escritora. A Liliane me apresentou a Eliette. Eliette Weit, Weitman, parece. Weitman, nome, Weitman, isso mesmo. maravilhosa. E a Eliette pegou o livro e fez para mim. Uhum. E, para minha sorte, Eliette... Era, é, é, trabalhou na rua, acho que trabalhou, não. Não sei, ela, ela também é escritora, uhum. né? E nós fomos lá, eu e Eliette, Eliette com um livro maravilhoso, é, é, como é? Os Judeus da Leopoldina. Uhum. Lembro que, disso. Maravilhoso. E eu com mãe me ensinando a conversar, nós duas juntas. Aí a, a, a diretora, que inclusive era amiga dela, falou para ela, Eliette, eu no momento eu quero o... O, o mãe o da Dalva. É, o da Dalva, porque... Na, ninguém não, não tinha, tinha, não tinha, entendeu? E, e depois a Eliette lançou um de Deus das Leopoldina, que é, é um livro lindo, lindo. Eu am, amei e tenho até hoje comigo. E aí, e a Eliette me ajudou muito. Aí, certo, aí, eu, fui, aí eu continuei anotando e, 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 e faltou muita coisa que, graças a Deus, eu guardei. Uhum. Não está em computador, não está... Mesmo, Escrito, é, digitado. Na, na, digitado. Uhum. Entendeu? Que se, eu, se a, a Roco está querendo, parece, que eu, que eu faça a, a, alguma coisa. Uma assim, continuação. Continuação. Entendeu? O, 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 eu tenho muito material, material. Muito. Porque ela reduziu, uhum. entendeu? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Com certeza. E foi maravilhoso. E, é. E, e outra coisa, eu, eu perdi uma reportagem na Veja, porque. Porque meu marido não deixou. Eu lembro não deixou, disso. Não falar deixou falar. Sobre, é. Não deixou. E não pensou que eu fosse chegar na roupa. Não, não. Não pensou. O Paulo falou: tá bom, tudo bem, deixa é. ela, isso não vai dar em nada. É, é, Ele é não, não vai dar em nada. Exatamente. Mas só que, Bia, eu sou. Eu tenho o nome de uma estrela. Uhum. Tudo que eu boto a mão, vai. É verdade. Dá, eu dou é sorte. Verdade, é verdade. Você vê, eu não fiz nada para viralizar. Não. Eu não. Tem gente, eu vejo, eu vejo pessoas é, no, na, no meu grupo, assim, no grupo do autismo e tudo, pessoas que tentam. Tentam e faltam. Você sabe por quê? Tudo é muito espontâneo. É. Né? Até a tua vida profissional, as coisas que você. Você adora reinventar roupas. É, eu adoro customizar, reciclar. reciclar. Quando ninguém falava é, disso, é, você já adoro, fazia eu isso. Eu até hoje isso. Eu uma vez, eu me lembro, você falou, peguei uma calça branca, rasguei ela bastante, é. e você encontrei com você, você estava é. com a calça. Falei, gente, coisa bárbara. É. Aí você falou, isso aqui é uma calça velha, que eu resolvi reprogramar ela. Então, assim, da mesma maneira que você... É, profissionalmente sempre foi assim, você sempre foi assim na vida real. Gosto assim. de pintar também. Exatamente. É, eu sou arte. Exatamente. Exatamente. Eu sou arte. Aquelas artes que você fez no seu apartamento. É, é eu né? sou, gosto Você de... foi fazendo e você tem um. Você encanta com aquilo. Vem a ideia e você. É, eu só faz. tenho uma mania. Vou, faço mil, mil coisas, tem mil coisas inacabadas. Sim, meu amor, TDAH, né? É. Isso aí faz parte da nossa rotina, eu te compreendo Inacabada. totalmente. Aí eu vou Inacabada. acabando, aí eu falo, peraí, vamos dar um A gente tempo. se fascina naquele momento, daqui a pouco a gente passa para outra é, coisa, outra aí, coisa. É, E mais engraçado, que, que quando eu estou no, no momento que eu, que eu acabei de tomar o meu remédio, eu... Eu, 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 tenho, eu tenho sonhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Mas, quando eu acordo, eu penso assim, nada vai dar certo. E, de repente, aquela vida vai, vai nascendo. Vai pulsando em você. Vai pulsando. Agora, o hiperfoco que nunca mudou foi o Ricardo. Nunca. O Ricardo sempre foi teu hiperfoco. Sempre, sempre. 
Sempre. É padrão. O sempre, resto sempre. vinha, e vinha muita coisa. Vinha? Né? Vinha. E tem, e tem essa história que eu tinha contado. Uma, 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 uma moça que conheceu o Ricardo na rua, acha, ficou fã do Ricardo, até ficou minha amiga, é. Delamar. Ela estudava psicologia na PUC. Delamar vai e me liga e fala assim, Dalva, você poderia, para eu ganhar nota, é, é, você fazer uma palestra na PUC? Hum. Eu falei, vou. Aí vou eu para uma turma de jovens enorme. Eu falei, o quê? O que, que eu estou fazendo aqui? Que, que, esses caras não... Eu tenho que inventar. Vou falar de puberdade. Olha, o, os, os garotos, as meninas... Só uma menina, eu olhei assim de lado, ela estava no celular. Mas a turma inteira... Marria tanto, marria tanto... Era uma, foi uma coisa assim tão, tão legal, né? Porque eu contei como é que foi, né? Que eu fa... foi o que acabou dando mãe, né? É, eu tenho direitos. A puberdade é, é, do Ricardo é, 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 é que tem... trouxe esse é, segundo livro. O mais interessante que, por exemplo, é, é, só faltou a família toda estar no banheiro. Até a Vera, a professora. Ah, peraí, vamos resolver esse problema. E, e o Ricardo hoje é um homem que não sabe o momento dele, a privacidade dele. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém nada. Uhum. Eventualmente, dentro da pureza dele, ele chega para mim para falar determinadas coisas. Ele fala assim, para você eu posso, porque você é minha mãe. Ah, bonitinho. É muito bonitinho, é, né? É. E ele, sabe, fala isso e eu vou e, 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 e falo. Não, eu, eu volto a ensinar, né? Esse me ensina a conversar, a mãe me ensina a conversar. O tempo inteiro é uma frase que ele fala para mim. Até, então, me ensina, mamãe, é isso me mesmo, ensina. Isso mesmo. E ele não aprendeu a conversar. Mas ele conversa do jeitinho dele. É, mas é... é, 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 é sei lá, ele, é, ele, ele tem, tem essas duas amigas, a do Maranhão e a de Franca. Ele, eu, tô, eu, 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 eu até ligo para elas e peço ajuda. Ó, oh, quando ele ficar repetindo caminho é todo dia você faz ele mudar o foco porque eu, eu não chama vou... para outra coisa porque eu não tenho mais tempo entendeu uhum. já são anos eu tô eu não aguento é muita uhum. coisa né a gente fica sabe sem chão né uhum. o tempo inteiro também não vai ficar o tempo inteiro sabe aí tem hora que só quando ele assim só as coisas fundamentais né não mas ele tem uma coisa quando você fala ah não Ricardo aí fala tá bom tá bom então não então não porque quando é, eu, aquela coisa eu posso tem uma coisa maravilhosa que ele chegou assim mas casagada quando eu digo é, é isso é bonitinho porque ele quando você fala não como se fosse assim é, deu meu é, filho é. Ah, tá bom tá bom tá bom quando eu faço eu também falo assim para ele eu posso ir é com vocês vai ficar zangada não vou não ah, não, deixa eu ir sozinho com meu pai. Oh, ele Porque sabe. Ele sabe né? quando vai zangar a pessoa, quando a pessoa ficar triste. Né? Exatamente. Não é? Pela, por essa questão que você dá para ele. É. Tipo assim, não sei o que ele falou. Posso ligar para a Vera e dizer que, eu não, não, que ela está enchendo meu saco? É, é. é. <risos> Aí você, meu filho, você gostaria de receber o um telefonema? E agora eu bolei uma coisa também muito boa com a Vera. Para a Vera não ter que sair de casa que ela mora longe, na Ilha do Governador, uhum. aí, eu, aí eu, nós bolamos. Ele, ele, ele hoje ele assiste o Canal Viva direto, todas as novelas. Só que ele não sabia Sim. de contar nada. Mas aí ele a, assiste. Ele assiste. A Vera assiste, escolhe uma novela e assiste com ele. Entendi. A aula é ele... Ela faz Dizendo o que, que aconteceu o que na que novela. Aconteceu. Que maravilha. Olha, olha que ideia. Que maravilha. Que ideia maravilhosa. Essa ideia foi fundamental, foi. porque a, 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 a vida passa por ele feito vento. E ele está contando as novelas. Conta as novelas. Ah, conta, né? conta as novelas. Então você está ensinando ele a, é. a conversar. É. É, 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 Não é menospreze. É, 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 né? Exatamente. Esse segundo livro, é, Mãe, Eu Tenho Direito, eu me lembro que você, assim, 
Num dia você me ligou, Ana, você faz o não, prefácio? Não, eu... Faz o prefácio para mim. Aí eu falei, Aí você escreveu, qual é o você... tempo que eu tenho? Ah, tem que entregar, eu acho que era dois dias depois. Você Aí... me deu rascunho. Aí eu fui, fiz na mão e falei assim, olha, tá aí, se você quiser. Dia. E eu vou te falar aí, caraca, eu, nunca... eu até esqueci de falar, eu falei, pô... Você sabe como é? Eu não sou uma pessoa assim, interesseira, né? Assim, que fica De aqui... jeito não, nenhum. Não, entendeu? Esse, eu falei, meu Deus, esse livro aí... Pô, cara, foi a Bia. A Bia cara, não, e foi muito fácil, é, porque eu conheci a história. É, então, é. assim, foi, foi muito fácil. Foi é, um prazer mesmo, é, assim. É, eu sei, e eu lá. digo para as pessoas, você quer começar a entender autismo, comece, mãe me ensina a conversar. Acabou, mãe me ensina a conversar. Leia, mãe, eu tenho direito. Que a gente é. não, esses livros não podem morrer e a gente tem que pensar no próximo. Exatamente. Com esse material que eu você tenho tem. Eu terceiro livro, mas eu encontrei... Meu, meu, minha proposta era... era é, minha proposta era arrumar um jeito de ajudar. Cheguei até a falar com uma menina. Falei, será que a gente não podia vender? Eu achava que no Facebook podia vender alguma coisa. Uhum. Aí a moça falou para mim, ó, oh, dava negócio de dinheiro né, comigo. Aí eu, eu falei, meu Deus, será que ela me interpretou mal? Aí eu disse para ela assim, olha só, eu sou uma pessoa que tudo que eu boto a mão dá certo. E eu vivia dizendo assim, faz isso comigo, e ninguém fazia. E meu marido fez. É verdade. Deu certo. É verdade. Sabe? E olha aí, a, meu, 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 é, o livro, a, a, como é? a, a, a história da... Não, não só do livro, mas teve... Uma, Coisas, até que eu me esqueci que... Ah, deu viralizar. Deu, 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 não é nem deu viralizar. Deu conseguir ajudar. Várias sem ter forma pessoas. nenhuma de, de ter várias viralizado. Pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Não, e agora tem que fazer direitinho. Tem que deixar Bruno, é, é. Rafa te ajudarem, porque a coisa está num volume eu, muito grande. Eu tenho uma amiga, Tereza... É, é, Tereza acho que, é que se pronuncia Krami. Ela é já... Krami, não sei Krami. se... Krami. Ela é japonesa. É... é descendente, o filho dela, o Quinho, o Quinho é demais. Eu falava, Tereza, bota, isso quando eu comecei, Tereza, bota para compartilhar, o Quinho é demais, vai ensinar. E o mais interessante é que o Quinho teve um problema no pé e não podia botar sapato. Então, no sapato ele botava, no, no pé ele botava uma sandália e no outro pé ele botava uma sandália de dedo. E aconteceu a mesma coisa com o Ricardo, o Ricardo, o Ricardo fez igual. Ai, sem igual, saber de nada. É, eles tinham coisas iguais, muito engraçado. Agora, eu acho que você podia... Estou dando minha sugestão. É, eu seria uma compradora, é, com certeza. Do jeito que você gosta de moda, do jeito que você faz coisa interessante, fazer uma camiseta é. da consciência autista. Tomada Será de consciência. Você tem capacidade? Você? Quem não tem sou eu, meu amor. É. Olha só, vamos para as perguntas, Bru. Tem uma... Nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. São leigos que se interessam muito por comportamento humano. E toda vez que a gente fecha um convidado aqui, a gente fala assim, olha, a Dalva Tabac vai vir aqui e a gente deixa é, o seu nome e suas redes. Então, quem quiser fazer perguntas, já pode ir mandando que a gente vai fazer aqui. Então, essas a gente chama de repórter Pipinho. Pipinho é o nosso ah. mascote né, do... Ah. É um cérebrozinho feliz ali. Então, são perguntas desse público dentro dessa comunidade. Eu Não fui eu que elaborei. Tem ah, tá. perguntas que podem estar. E a gente pode também não saber responder. Ah. Mas vamos lá. Então, primeira pergunta. Sinais iniciais do autismo. Uma mãe preocupada com o desenvolvimento de seu bebê me perguntou sobre os primeiros sinais que podem indicar autismo. Ela desconfia que ele possa ser autista. Quais são esses sinais? E como foi com seu filho? Você também percebeu logo que ele era autista? Não. Não. Foi você Bebê, foi autista. Não, eu não percebi, não. Percebe com três anos. A partir de três anos? Três anos. Ali você viu que Ali tinha alguma coisa. Ali eu vi coisa. alguma coisa estranha. Uhum. Alguma coisa estranha. Mas a bebê... Pode ter alguns ele, sinais, eu, mas ele, na época não, não se falava. Não, ele tirou fralda. Ele fez tudo direito. Tudo, tudo que um bebê faz normal, ele fez. Mas ele, ele, começou, ele não começou a falar quando os só outros não, já estavam falando. Só falar, falar. que ele não falava. Mas assim, a fralda, caminhar, 
Sabe essas coisas? Uhum. Tu, tudo foi igual. A, o bebê, por exemplo, pode ter uma hipersensibilidade. São bebês que choram mais. Você lembra se o Ricardo era assim? O Ricardo, quando era bebê, ele devia chorar. Chora, chora assim porque ele tinha uma babá que deixava ele chorando. Eu ia no quarto falar com o Paulo. O Ricardo não chora. Uhum. A, nunca, Muito pouco. Nunca. A, a, tirando a fase do bebê, o Ricardo não chora. Sabe que eu fico um pouco preocupada com isso? Não chora. É porque talvez não tenha a dimensão do sofrimento das coisas, né? Você vê, ele riu quando o amigo morreu, quando o avô é, morreu. Não chora, né? ele não chora. E ele diz que a barriga está tremendo, que a barriga está tremendo. Que é a ansiedade, e eu a angústia. Fui le... E eu levei no cardiologista, ele toma remédio para pressão. Porque na hora que a barriga treme... Sobe. Sobe. Porque é ansiedade. É ansiedade. Que é aquele é. picozinho que dá é. quando a gente está ansioso. E eles têm muita ansiedade. É. Porque o mundo é complicado é. de ser decifrado para eles. É isso aí. Muito. Próximo, Bru. Tipos de autismo. Existem tipos de autismo. Se sim, quais são? Depende, né? O espectro é tão é, grande. É grande. É muito grande. Tem gente que tem e nem sabe. Exatamente. Essas pessoas muito fechadas, que não falam com ninguém. Mais você... reservadas. Reservadas. Que tem um, um ah. foco só numa é, coisa. É. E, né? e, e, tem muitas pessoas assim, e, e, gênios, assim, e foco numa coisa e gênios. É, né? Exatamente. É exatamente. Extremamente inteligente. Muito. É, pode contar que tem algum grauzinho. Exatamente. Sabe? Porque Eu as acho... pessoas achavam que autista era só... Aquela criança é, é. super disfuncional. É, é, é. E não. não tem Às vezes é uma, uma pessoa muito mais reservada. Eu acho que vai de 1 um a 100. Eu sabe também uma acho coisa? que vai de 1 um a 100. É, isso, isso é um conceito caso. muito antigo. É. Né, que a gente achava que o diagnóstico era só para aqueles que precisavam de muito apoio. Exatamente. Tem aqueles que são totalmente funcionais e que tem o, o comportamento, é, tem a dificuldade é. de, de relacionamentos sociais, tem a dificuldade de dar conta do dia a dia. Exatamente. Depende do grau, Ele né? Não fala também, não, se, não gosta de conversar. Não se expressa não tanto, se expressa. né? Expressa. Ou então nem tem necessidade, fica lá fazendo é, fica as coisas. Fica lá coisinhas. fazendo as coisas dele. Exatamente. E tá feliz. E tá feliz. Tá feliz. Então, assim, são muitos. É. Próximo, Bru. Rotina ritualística. Como mãe do Ricardo que é uma pessoa autista e possui essa necessidade de repetir constantemente as mesmas palavras e seguir rituais diários, gostaria de saber de que forma você consegue manter seu equilíbrio. Parece ser uma tarefa exaustiva, exaustiva. lidar com essa rotina repetitiva. Como você faz para cuidar de si mesma? Ai. É exaustivo. Foi o que você falou, as mães precisam. Ai, é muito ruim. Ai... Ó, oh, tu vai chegar duas horas, né? Que eu tenho que ir lá no Pilates. Daqui a pouco... Ó, oh, isso é hoje, né? É. Você vai chegar duas horas. Eu falei assim, ó, oh, vamos fazer um negócio? Se eu não chegar duas horas, que eu não consegui chegar, não, e você não conseguiu o Pilates, vamos, tro vamos trocar por um sorvete? Ah, ah então eu quero de leite, de doce de leite. Aí, Porque a hora. paixão é, dele, é, aí ele é. já esqueceu. Mas é, nossa, é, nossa, é, ai, é demais. Ai, é, ai, é, ai é horrível. Ai, é, é, eu acho que a tarefa é mais difícil. Eu acho. Eu ai, acho que a tarefa é muito mais difícil. difícil. Porque, assim, eles precisam dos rituais para se sentir seguro, mas é exaustivo para quem lida com esses rituais. Gente, é muito... Ai, eu acho, eu acho que é o pior. Talvez seja o maior eu, eu desafio. Acho. Né? Ai, é horrível. Muito Tanto horrível. que você pediu ajuda lá, sua é. amiga do Piauí, a de Franca, porque chega uma hora que o repertório é, é, me ajuda. O é, que, é, que vocês estão é, fazendo? É. né Pô, ela, E elas me ajudam pra caramba. É isso eu, que eu tô falando. É, elas, eu não sei como é que tem saco, sabia? Uhum. Porque é a mesma. É, sabe, não sei como é. Sabe? Nossa, eu não sei como é que tem saco. Cara, Mas sabe o que, que é? A gente vai também. É, vendo que aquilo é uma necessidade deles. Então, a gente começa a aprender a não nos abalarmos, porque aquilo é importante para eles. Ter aquela segurança. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. É como, tipo assim, é, é, é a arte de você é, não entrar naquilo. Você não precisa responder. Muitas vezes você não precisa responder. Por exemplo, essa, essa, essa Adriana de Franca, que, que os, os filhos dela, graças a Deus, tudo formado, tudo fazendo faculdade... Eu acho que ela dava para ser 
psicóloga, ela dava para ser, porque ela, ela tem uma paciência, como também uma outra, as Adriana da minha vida, como também a minha menina que trabalha comigo, Adriana, é, 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 é minha colega, é, trabalha comigo, e ela também liga para ele. Tem algumas pessoas que conversam, ainda tem uma também, a Simone, que canta com ele. E ela consegue botar ele para cantar, sabe? Bonitinho, sabe? Uhum. Até falei para ela, você, Simone, nós estivemos juntas no carnaval. Eu falei, Simone, bota lá no TikTok, você, no teu nome, para ver, o, pra ver o que, qual, como vai per, repercu, reper, repercutir. Repercuti. No primeiro dia, 10 mil. Tá vendo? Ela, não foi nem eu. Cantando disse, com ele. Cantando com ele. Olha só. Até falei com ela que eu ia marcar com ela para ela cantar com ele. Mas por que não? Porque a música é uma linguagem para ele. A música é fundamental. É, que o conecta exercício. ele em coisas muito boas. Ele é capaz de ficar horas. Você vê o ritual que ele tem de ouvir música domingo, de quatro da tarde às sete da noite, ele está quieto lá. Quietíssimo. Vocês podem fazer o que quiser. Na hora da novela também. Na hora da novela também, porque aquilo é aquele momento dele. E ele já tem os momentos dele, que ele se fecha no quarto, fica vendo televisão, que Sozinho. é o dia todo uhum. as novelas. Exatamente. Aí vem, ele adora se me chamar de outro nome, aí vem e me chama com o nome de um personagem. Sim. <risos> Adora. Adora. Eles adoram é. isso. Eles adoram. É. E, por exemplo, eu tenho um, um paciente que ele cada hora chama o cachorro de um nome. Aí até eu tenho que explicar que o cachorro ficava zureta. O cachorro ficou perdendo a identidade. Eu falei, olha, mas ele fica confuso, tá, 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 tá. Aí ele agora só chama do nome do cachorro. Porque eu, eu botei o nível de sofrimento é. que tinha. Mas ele fazia isso, porque ele via um personagem, ele chamava e o cachorro ficava confuso. É. Entendeu? E ele fala muito assim, é, quero trocar de nome. Aí, aí fala Posso o nome trocar estranho. trocar de nome? O nome estranho, aí eu falo, ah, eu ou fulano. Aí ele, não, eu prefiro o Ricardo. <risos> Porque é do que ele está vendo, é, são é as novelas, tá vendo, é. são os filmes. É. Então, assim, o que eu diria para essa coisa da repetição, primeiro que é importante para eles, acalma eles, mas a gente não pode achar que a gente vai responder o tempo todo, a toda hora. Tinha, umas, tinha uma pessoa... Uma, uma coisa que eu tinha lido que, a pessoa, que eles repetem, que é a forma dele fixar o que ele está falando, sei lá, eu esqueci. É muito mais por segurança. É, é, eu não por, sei. Por eu ser esqueci. previsível, o mundo é, para eles tem que ter um pouco de previsibilidade. Era, é uma definição que a pessoa deu, que eu li, perfeita, mas eu esqueci. Talvez tenha é. isso, de fixar o que eles têm que fazer, é, mas para ter segurança. A segurança para eles é muito importante. Próximo, Bru. Diagnóstico do, do autismo. Um amigo meu está confuso sobre como é feito o diagnóstico do autismo e quais profissionais estão envolvidos nesse processo. Ele quer entender melhor, já que existe uma desconfiança que ele é autista. Você poderia orientá-lo? Olha, a Dalva fez, tudo dela foi na intuição. Eu diria para procurar um profissional especializado nisso e que tenha é, experiência, de preferência em casa. A gente entrevistou um médico aqui, doutor Tiago Castro. Ele tem dois filhos que são autistas. E ele mostra essa rotina com, com os filhos. Um filho melhorou horrores, mas horrores. O filho não conseguia ir para a câmera hoje, faz live com ele. É... E eu acho que esse cara, primeiro, foi fazer a especialização porque ele era pediatra e ninguém dava conta do filho dele. Ninguém entendia. A escola dizia, não queremos aqui a mulher. E ele falou, não, eu vou estudar isso. Então, ele é um cara hoje que ele tem uma capacidade de dar essas respostas por quem viveu essa situação. É, é. E ele levou para essa questão. Então, eu diria isso. Você diria outra coisa, Dalvinha? Isso pode estar certo. É isso não mesmo. é. Porque assim você foi uma pessoa que foi intuitivamente... É. Agora, se hoje, Ricardo eu nascesse sem hoje... Sem diagnóstico. Você foi fazendo o que a é, intuição de mãe é. mandava. E o Tiago falou isso, o doutor Tiago falou assim, é, o autista, quem, quem revoluciona a vida de autista é mãe. Ele falou isso, é mãe. E eu só fiz isso tudo porque minha mulher foi essa mãe. Então, ele coloca isso que, esqueça, quem vai dar o, 
A reviravolta é a mãe. É não a mãe, será é. o pai. Mesmo ele sendo um cara que se especializou nisso. Então, é assim, verdade. acho que vale muito a pena. Eu, eu admiro demais o Tiago. Você lembra, Bru, que ele ah. veio aqui? Tiago de Castro, falar sobre autismo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Tá o episódio lá no, no, no Pod People, aqui, né? Na nossa comunidade. Depois você dá uma olhada lá. Tá. Essa pessoa que fez essa pergunta, né? É. Não, maravilhoso. Depois, depois eu queria até que você explicasse para o Rafinha como uhum. é que eu faço. Tá. Como é que faz para ele mostrar. Porque claro. eu, eu, eu não tenho capacidade. Até porque, pelo meu, meu transtorno, né? Não tem. Não tem essa é, porque atenção, o TDAH você consigo. conseguiu... Isso que eu dizer, o Ricardo foi seu hiperfoco mesmo. É, e é, aí você foi conseguindo tudo. Ver. Depois vê só o episódio do Tiago, tá? Pra gente... 47. Ó, episódio 47, lá do, do, aqui do Pod Pipa, vocês vão ter essa entrevista ah, tá. maravilhosa do Tiago. Próximo, Bru. Causa e prevenção do autismo. Uma prima minha que está grávida me perguntou sobre as causas do autismo e se há algo que ela possa fazer para prevenir. Ela quer tomar todas as precauções possíveis. O que posso dizer a ela? Vou dizer novamente, assista a entrevista do doutor Tiago. Ah, é? Ele fala. Ele fala. De todas as... Uh, os é multifatorial, né? É um transtorno multifatorial. E ele fala todas as possíveis causas e, e fatores que podem prejudicar, que podem melhorar. É muito interessante. E bem atualizado, ele está muito é, atualizado. Assim, por exemplo, o é, um sentimento de uma mãe, por exemplo, a mãe está mãe grávida e está triste, é, insatisfeita com alguma coisa, pode gerar autismo? Não. Não, né? Só isso, não. Isso, sozinho, não. Isso é importante, porque as mães se culpam por algumas coisas, mas com certeza não. Isso que eu estou falando. Vou, vou novamente indicar aí o episódio 47, Sete. porque o Tiago botou isso assim... Bem colocado. Os, muito, muito. Você vai adorar. Você vai adorar. E essa pessoa aí também vai... Episódio 47 aqui do Pod Pipo. Próximo, Bru. Tratamentos para autismo. Um colega de trabalho tem um filho com autismo e está buscando informações para tratamentos disponíveis. Ele quer saber se existe alguma cura e quais as opções que podem ajudar seu filho. Eu, eu acho não que cura, cura. não tem cura, não tem, mas tem não é muita uma... melhora, né? Tem muita melhora. É. É, alguns remédios podem ser usados, mas não é contra o autismo. É, por exemplo, uma impulsividade muito grande, é. uma insônia é. muito grande, porque se eles não dormem também, ficam Fica muito mal, é. mal, muito mal. Agora, o básico é o estímulo. O Foi estímulo que você é... fez o ABBA, é, é isso. É. Né? O método ABBA é, é ensinar. É estimular, ensinar a se relacionar, tudo o que você fez intuitivamente, Dalvinha. É impressionante. Impressionante. O ABA? O ABA. Que eu... é a terapia mais, é, mais provada cientificamente de resultados para os pacientes do TEI. Por exemplo, eu, eu não fiz. É, 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 eu, eu, não, eu, eu, só, eu, só, eu, só, eu só estimulei. Sim, amor, mas isso é o método ABBA. É, que, pois que, é. Que se fez, entendeu? É, é. Você ensinou a conversar, é. você ensinou a se portar, você ensinou, você foi trazendo pessoas que... Quer um troco? Ensina meu filho a, a ir ali, a andar na rua, a ter a postura. Você fez tudo. Você fez e tudo. outra coisa Sem também... Sem saber. É, e outra coisa também, por exemplo, o Ricardo, ele se mordia. Uhum. Era uma ferida. Ele foi parando, foi parando, parou. Ele tinha uma mania também de pegar o par de sapato, botar um, onde ele via sapato jogado, ele juntava. Meio já parou. Já parou também de fazer isso. Isso significa que a ansiedade dele em relação ao mundo está diminuindo. Isso é muito bom. Porque essa necessidade de botar, de organizar é a coisa do ritual, é uma necessidade de ter algum controle sobre o mundo que eles não ah, têm controle. Uma coisa que ele tem mania, ele, ele, é, se tiver a caneca fora do lugar, ele vai e guarda. Às Sim. vezes é uma coisa que você não quer guardar, por exemplo, o controle de televisão. Tu não quer guardar, tu tá mas na isso, ca... o, Mas olha só, isso dá ordem ao mundo dele. É, organizar. Organizar, porque dá calma. É. Né? é. Uma coisa inesperada para o Ricardo é. é muito ruim. É. Próxima, Bru. Promovendo a autonomia. Tenho buscado formas de ajudar meu sobrinho com a se tornar mais independente. Tudo que a Dalvinha fez a vida inteira, né? É. 
Ele é uma criança incrível, mas vejo que precisa de mais autonomia. Como posso apoiá-lo nesse processo? Não é nem apoiar, tem que fazer e trazer é, ele. É, né? é, eu, por exemplo, comecei a... Cada, cada vez mais eu me ensino ao Ricardo, porque o Ricardo vai morar com o André, que já está uhum. definido com quem ele vai morar, que uhum. é o segundo. Né? Uhum. Então, para ele para quando ele for morar com o André, ele não, ele, ele dá o um mínimo de trabalho, Entendi. entendeu? A pessoa uhum. que for ficar com ele, porque a vida é, é uma passagem, uhum. né? Então, eu acho que tem... até isso, né? É, Você já é, pensou e já é, preparou é, ele é, para a vida, pra mas vida, na realidade, ele saber. olha que interessante, na realidade todo pai e mãe devia ter essa função com seus filhos. Preparar é para a vida. Preparar para a vida. A diferença é que o Ricardo ou as pessoas do, do espectro TEA tornam isso mais é, premente. Tem que ser feito. Porque Exatamente. os outros filhos, você fala, não, isso aí aprende com a vida, aprende com a vida. Mas uma criança, um, um homem portador de TEA, né? é, e dependendo do, do, dos níveis, são vários, ele precisa ser preparado para a vida. É verdade. Para tudo na é vida. É verdade como a gente devia fazer com todos os filhos. É, exatamente, tem razão, é. <risos> Concorda? É, concordo. Então, foi o que você falou. Próximo. Medo sobre o futuro. Minha amiga sempre compartilha comigo suas preocupações sobre o futuro do filho, que tem transtorno do espectro autista. Ela tem medo que ele fique sozinho no mundo. Acabamos de falar. Todas as mães... Como posso ajudá-lo a lidar é. com esses receios? É. Ela, né? É, você também tem essa preocupação ah, com o Ricardo? O, menina, mas todas as mães têm isso, todas. E eu, quando o, Ricardo, o André ia casar, eu fiquei angustiada. Eu falei, como é que vai ser o futuro do Ricardo? Aí nós nos reunimos, eu, meus filhos, fora o Ricardo, e o André falou para mim, mamãe, você não se preocupe. Eu já falei para minha mulher que vou ficar com o Ricardo. Mas nem todo mundo tem o um André não. e tem uma Clarice. Não. Minha não nora. Tem. Nem todo mundo tem. Exatamente. Né? Isso foi uma grata surpresa. Uma né? graça. Nossa. É, isso é, compl isso é complicado. Mas olha que legal, você já prepara ele é, para o dia ele morar sabe. com o André. É, eu preparo uhum. tanto que é uma coisa... Era o filho que vem logo depois. É, dele, é né? e cada um vai pegar, vai pegar a mala. Não, e ajudar. É, é aj eu tenho não. certeza que Bruno e Rafa vão ajudar é, o André. É, não, Porque me... assim, o André vai ter que viajar um não, dia. É, né? é, é claro. É, né? e, e, ó, outra coisa também, quer ver? E, e, eu falo para ele, não sai do quarto sem trocar roupa. Por quê? Você tem sobrinhas meninas e você vai na, morar na casa do teu irmão, que, vão, que, que tem filha mulher. Uhum. Não, entendeu? Essas coisas que, que a gente que tem que... Que são ensinar. as normas sociais que eles não é, têm. É. Não é que você está sendo repressora, você está dando ele é. a, a, o script da convivência é, social. Exatamente, né? exatamente. Tá Mas bem. é a preocupação de todo mundo, de todas E as tem gente. que reunir a família e falar sobre isso. Ah, Tem que reunir a família e falar. E vocês fizeram é isso. É muito complicado. É difícil, é mas difícil. precisa. E sabe de uma coisa, Dalva? Eu acho que quanto mais cedo se fala sobre isso, a gente não fica mais pensando nisso e vive. É muito difícil. Mas você concorda? Porque se a gente vai ficando assim, deixa para ver se depois, deixa para ver se depois. Se no ah, isso você... é depois. Não, se é. você estabelece que é assim, você vai viver. Não vai ficar pensando é. nisso, entendeu? É. Então é. eu acho... Que essa mãe é, é, é aí... preocupante mesmo. Mas tem que fazer isso. Tem que fazer isso. É. Né? Tem que ser feito. Próximo, Bru. Importância da terapia ocupacional. Eu sou autista, tenho 28 anos. Recentemente conversei com uma mãe cuja filha também é neurotípica. E ela mencionou a importância da terapia ocupacional. Gostaria de entender melhor como essa terapia pode ajudar. Você fez terapia ocupacional com ele sem saber. O quê? É Quando fácil. você levou, você trouxe a Vera, você trouxe a. A, a Bete. A Bete, você. Isso tudo e fez aquela coisa do passeio com a. Com a não com a Gisele, com a Lu. A gente está falando da terapia ocupacional. É. E a gente foi interrompido pelo telefone, que era é. Ricardo. É. Era Exatamente Ricardo. falando se você não ia no Pilates. É. é. <risos> 
Menina, e o aí Ricardo. você ganhou. Eu... Você fez a tática de tipo assim: se não tiver pilates, vai ter sorvete. É, mas, mas sabe, sabe que eu, eu, eu acho que eu não perco. Você vê como é que eu sou avó dela? É, é, é eu não pestei. E ele foi insistindo. Olha é. só, aconteceu exatamente. Você... Ele fala: vou ligar até a ordem e liga. Ainda bem que eu falei, ó, o sorvete... E deixou combinado é, sorvete, o sorvete, que aí ele vai acalmar. É. Que aí o Rafa agora vai dizer, vai ter sorvete, é. não vai ter pilates. É. E tá complicado para levar ele, porque eu, a, ele, ele nem se fala. E eu também tô sendo muito abordada, é, exatamente. entendeu? É. E é compli tá complicado. É complicado. É complicado. Mas ao mesmo tempo é muito carinho que a gente recebe. O, a, a... É muito carinho. Ah, é? é muito ah, é. carinho, muito é. agradecimento. É. Ah, não, o Isso inteiro. dá uma é, sensação é, de que é. a gente está fazendo é, a coisa é verdade, certa. É verdade, né? é. Aí... Então, a terapia ocupacional é super importante. Eu diria assim... Não depender só de um profissional, fazer tudo que tiver para estimular. É, tudo. Exatamente. É o violão, é o pandeiro, é o tamborim. O tamborim, ele Exato, toca pra caramba. Exatamente, o que começou. Eu me lembro quando você falou: vou ter aula com é, ele, uma menina. Mas é, é eu, eu, eu aprendi a tocar e ele tocava melhor do que eu. E agora até fiz um vídeo dele tocando. Pra, e falei: olha, você, vou filmar você, por favor. Eu preciso. Aí ele veio, né? E, e, e fez bonitinho. Mas no início ele tinha medo. O barulho do tamborim, eu me é, lembro mas, que no início ele é, ficava assustado. E é, hoje ele toca e, muito bonitinho. Nossa, ele, ele toca, ele, to, ele já tocou melhor, porque ele não quis mais, né? É, então, mas é, ele aprendeu bem. muito direitinho. É, e você é. me mandou aquele vídeo maravilhoso no carnaval, é. na, no bloquinho, no Leblon, tocando na bateria. É, é, Sensacional. É, é, ele parou, mas você continuou. É, no tamborim. Eu adoro. <risos> Próximo. Interação social e respeito às preferências. A minha filha está sempre em busca de maneiras de incentivar a interação social do meu neto com Teia, mas sem pressioná-lo. Ela se preocupa em respeitar as preferências dele. Alguma sugestão? Estimular. Mas Espe... tem horas que a gente tem que assistir, né? Não, não, assim, é, 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 por exemplo, a preferência dele é onde ela vai começar a pegar. Exatamente. Para depois é... É... de sensibilizar para outra A outra situação. coisa, chama dez vezes. Ó, oh, pega ali para mim, pega para mim. Não vai pegar, mas na 20 vezes que você pede, ele vai, na vigésima, ele, ele vai pegar. Vai, entendeu? Eu acho que, acho que é, é isso. Pe pelo que ele gosta, né? Começa pelo que ele gosta. É, ele viu água. Exatamente. Né? Você botou ele para... É, é, você via ele ali é, com a água, tipo assim, é, lava a louça. Lava a louça. E lava Exatamente. até hoje, minha filha. É Toda. fazer limonada é, com limão. Né? É, fazer limonada <risos> com limão. Com limão. É. Próximo, Bru. Estimulando o aprendizado. Estou profundamente preocupada com a educação do meu filho. Ele tem 13 anos e foi diagnosticado com autismo do nível 3, sendo não verbal. Infelizmente, ele enfrenta muitas dificuldades para se adaptar à escola. Como mãe, estou buscando desesperadamente maneiras de ajudá-lo a receber a educação que merece. Mas parece que estamos enfrentando muitos obstáculos. Estou em constante busca por soluções que possam atender às necessidades dele. Como posso estimular o seu aprendizado? Eu tenho uma amiga... É, na Califórnia, uhum. que é o filho dela fala, não fala nada e fala pelo computador com ela. Que interessante. Ela é, ela é, a comunicação é, é não, não verbal, é, mas é escrita. É, não é, é oral, é, é, é escrita. Eu, eu não sei que, como é que é, entendeu? Eu não sei disso que estou falando certo. Ela é maravilhosa, porque ela, ela, ela explica muita coisa do jeito lá dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. De onde ela mora. Então, ela fala muita coisa interessante. Isso que você falou é perfeito, porque ela podia tentar, é, ou com o com celular, ou com computador, se uhum. comunicar com ele. Pode ser que ele responda. Pode ser. É, é, Não é? É, 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 é? Pode ser. Ela é, nossa, ela é... Ou então tentar a música... A Começar com a letra da música, é, cantando é. a música, como foi o Ricardo. O Ricardo, de repente, mandou seguir com a música. Ele não falava. Ele não falava, exatamente. exatamente. Ele com não falava, é. não, não verbal. Uma exatamente. fono é fundamental, né? Uma fono. 
uma boa fome, é, uma fome. e que tem a paixão pelo é, é, aspecto técnico. Mas o grande tem. problema é que nem todo mundo pode chegar Não, a pagar. Não, com certeza. Mas é isso que eu estou falando. Vamos tentar a música. A música para eles é. funciona é. sempre. Então, bota a música. Vê qual é a música que ele gosta. Porque ele vai manifestar alguma coisa de deixa. Não, tem uma coisa que eu digo... Eu digo, eu digo assim, se você não tem uma piscina, nem um clube, pega uma mangueira. Exatamente. Ele gosta de água. Geralmente, eles gostam de água. Geralmente, eles gostam de água. É sabe, Perfeito. Né? E fascínio pelo movimento é, da água. É, é, né? é. Então, tem que ir por aí, mas é. não desistir. Não desistir. Exatamente. Se tiver como fazer uma fome, perfeito. Agora, tenta chegar ele pela música. Você vê, pela ela música. chegou pela música, ele tinha cinco, seis anos. É, é. E, e essa minha amiga do Maranhão, a tal que é, que é do Paraná, que é linda, o filho dela, o, ela mandou um vídeo do garoto com três anos. Ela tem um, um cara na, na, lá, lá, lá na região que tocava muito bem o menino cantando. Com dez anos, esse menino estava imitando o Fred Mercury. E pode não falar, mas canta. Mas, só que ele fala, Entendeu? Você vê pela música. Eu, eu falei para ela a música. Eu acho que ela deve tentar um, é, uma é. entrada pela música. É. Vamos ver. Próximo, Bru. Diferenciando pirraças de meltdowns. Sempre que se, se, é, sinto que sempre tenho dificuldade em diferenciar as birras comuns das verdadeiras crises de meltdown do meu filho. Que é aquele hora que eles ficam muito. É muito estímulo e eles entram num, numa. como se fosse uma exaustão, numa estafa, num colapso. É, é, você conhece essa expressão? Meltdown. É, eu nunca te escuto. É isso. Eu... Sabe quando eles. Né, porque é o nome que, que nos Estados Unidos dão. Mas o, o meltdown é quando. Sabe quando você está no meio de uma coisa muito confusa, que é confusa para gente, é. mas que eles paralisam, é. aí eles começam a berrar, eles começam a se desorientar mesmo. É como se fosse um colapso. Meltdown é um colapso. Aí ela está botando de diferenciar o, a pirraça né, do meltdown. Posso dizer. Não sei, Talba, você tem lugar de fala, mas eu acho que a diferença é do que está acontecendo em volta. É, se é uma situação nova, se tem uma mudança de rotina, que eles ficam muito, por exemplo, viagem, aeroporto. Você imagina aeroporto, eu já vi várias vezes isso acontecer, é, em aeroporto, o voo atrasa, começa a acumular aquela confusão de gente brigalhada, eu já vi pessoas do espectro autista ficar totalmente Desorientado. desorientadas, é. né? É e a gente hoje é direito você pedir um lugar, né? Você tendo o, 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 o documento, o documento, não aquele até aquele um crachá, um crachá, isso, com um símbolozinho e você tem direito a estar numa sala reservada porque isso enlouquece eles. É. Então, o meltdown ele tem sempre é. em volta uma situação que é desconfortável para a gente, é. mas que para eles entra em colapso. Exatamente. Você... É, eu concordo. Tem Concorda? Razão. Concordo. Porque assim, birra vai ter. Tem umas... O Ricardo faz umas birras muito engraçadas. Ele chega a rir quando ele faz birra. Não sei se você já notou. Ele chega no teu quarto e fala assim: Eu vou fazer isso. É. Ah, não aí, é. você, aí você fala assim: É, não acho legal, não. É, não é legal. Daqui a pouco... Eu vou fazer isso. Ele quer te tirar a atenção é, do que você está fazendo. É, é, é. Aí você, tá bom, Ricardo. Então faz, vai lá. Daqui a pouco... Aí ele vai, volta e ele eu. fala... Vou fazer não. É bobo isso, né? Não vou fazer não. Isso é uma birra. Você vê que ele não está irritado. Ah! Ele não está colapsado. Ele Ai, não está desorientado. É. Ele faz para testar. Isso é a birra. É, ele, né? ele, ele é uma figura. Tá, tá certo é, esse exemplo é, que eu dei? É, é, que eu, eu sempre observo os vídeos, ah. né? Próximo, Bru. Ah, agora a gente chegou no que a gente chama de momento pipinho. O que, que é momento pipinho? Pipinho é o nosso é, mascote, é o ah. símbolo do nosso podcast, ah. que está lá na frente, você viu ele lá na frente, neon, né? Azulzinho Ai, em, cima, em cima da motinho. Essa sa... Esse estúdio aqui é minha cara. <risos> e aí, o que, que é o momento pipinho? O pipinho, ele vive com headphone, porque ele está sempre ligado em bons conteúdos. Então, quando vem bons é, convidados, ele quer que eu faça algumas perguntas. É como se fosse um ping-pong. Ele me manda uma pergunta, me manda uma palavra, o que vier na sua cabeça, você 
devolve, tá? E se também não vier nada, passo. Você tá. pode passar, sem o menor problema. Eu, eu, por exemplo, aí, eu tinha um exemplo, você, me dá, me dá, me dá uma, uma, um exemplo. Você vai dizer que uma palavra... Uma palavra. Aí o que vier à cabeça, se não vier nada, não vier nada. Não me veio nada à cabeça. É simples. É, então é um tá. ping-pong. Ah, tá. Todo mundo que diz que ah, eu não sou ruim disso, todo mundo arrebenta quando diz que é ruim. Aí, aí eu falo sobre aquele assunto. Você pega uma palavra, o que veio na sua cabeça. Tá. Ou uma palavra, uma frase, tá. o que for. Tá. Tá? Então vamos lá. O cafezinho está vindo. Motivação. Palavra motivação. O que que te move? O que que te motiva? Devance. Ah! <risos> ah, Além só. disso. Nada. É o Sim. que tá, dá o teu despertar? É, é, se eu não tomar, eu durmo já tô... uhum. não, não, não desperta. É, não desperta. Tá. Dois. Se tivesse que escolher um superpoder, qual seria e por quê? Qualquer superpoder. Eu não me vejo tendo superpoder. Não, mas se fosse dada a você a oportunidade, tipo assim, um gênio da lâmpada chegasse aqui Por e sim. falasse assim, você tem direito a ter o superpoder que você quer, qual seria? Não consigo. Pode entrar. Pode entrar. Não consigo imaginar, não. Nenhum superpoder. Nenhum superpoder. Eu, Obrigada, eu, eu, eu acho que eu perdi o poder. Eu já tive muito poder, mas assim... Não, mas é um super poder. Por exemplo, é voar, é ah, tá. ler o pensamento dos outros, é um super poder. Não consigo imaginar. Então, vamos passar. Muita gente disse que queria ser invisível para ver os engraçado. outros. Engraçado. Muita... Engraçado isso, eu não é, pensei sim. que era tanto. É, mas muita gente. Mas ok. Por exemplo, lá. não morrer, pode ser? Pode. Não morrer. É um, um super poder. É, não morrer. É um super poder. Ser imortal. É, é ser imortal. Não é isso? É, 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 é. Família. Ah, minha família é... são os tabaco e os telemão. <risos> os, tabaco... os dois com É, tabaco é os tabaco e da, da minha família. E muito confusa, né? Muita confusão. E... Mas está todo mundo junto. Ah, mas não toca as minhas irmãs, não, que eu não gosto. É. É, ai. E no meu filho, né? No meu Com marido, certeza. Minha família, Tua né? Tua família, é teu porto seguro. Aprendizado. Quando vem a palavra aprendizado, o que, que vem na sua cabeça? É a melhor coisa do mundo, aprender. Perfeito. Ser mãe é, complete a frase. Maravilhoso. Se pudesse, teria mais um ou dois. Você queria seis? Seis é muito. Cinco. É, é cinco. cinco. Eu acho que acaba dando <risos> para dar. Cria todo mundo na, na onda. Mas você teve quatro filhos maravilhosos. É, é. Quatro meninos. É, e, 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 né? Meninos legais. Muito legais é. mesmo. Resiliência. Quando vem a palavra resiliência. O que é ali, resiliência? Resiliência é quando a gente... É, se torna mais forte exatamente com as dificuldades. A gente ganha força a partir das dificuldades. É a sua história, né? praticamente. Não sei, Bia, responde isso, não. Então, a gente passa. Felicidade. É estar tá animada. É, e o meu foco de, de animação é só para o trabalho. É estar tá focada para realizar cri... alguma coisa. É, é, criação de trabalho e trabalho, trabalho, uhum. trabalho. Criar. Criar. Tá. É uma coisa que você gosta em você, uma coisa boa que você gosta em você. A bondade. A bondade. E a criatividade. É, a bondade. A, a, a criatividade, já sei que eu tenho, mas a bondade, eu sou bondosa. Isso é tão platônico, é tão filosófico. A eu bondade sou, é inquestionável, eu sou, né? Eu sou bondável, sou bondosa, é eu não tenho pena de mais das pessoas, eu, eu sou Você está sempre tentando ah, sempre, pedir pudesse, ajuda é, para dar um troco, é, mas é, dando função às pessoas. É, é, isso dando que função, eu, isso é, eu acho isso, lindo em você. É, você não dá por dar, você é, dá uma função é, para remunerar. É, eu só dou por dar quando está é tá doente, sim, sim, eu não, não meço o esforço. Sim, mas você destaca o que a pessoa tem o trabalho para fazer, perfeito. O que é intolerável para você, que você não admite nas pessoas? 
Agressividade, né? Agressividade. E, por fim, o que é amor para você? Amor que a gente sente pelos nossos filhos, pelos pais, né? É... Pelo marido, que graças a Deus eu penso, que... tenho medo de morrer, mas eu não penso que o meu marido vai morrer. Se eu pensar que ele vai morrer, eu vou entrar em parafuso. Você morre antes. Eu morro antes. <risos> É. Não, mas você e Paulinho tem é, uma, uma história é, de companheirismo, é, é, de trabalho, é. de família. É, é. é como a é. gente diz, né? os amores, os melhores amores e ele, são E ele é um cara com os, os filhos... É mesmo. Um super Nossa, pai. Nossa, eu estava falando... Mas é um ótimo marido. É, 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 não é. Ele é. Ele, ele é. é. Ele, ele é. é. Ele é excelente, assim. Ele cuida da família. É. Ele é o cara é. que cuida é. da família mesmo. Minha querida, queria te agradecer muito a sua presença. Eu Bia. amei ter você aqui. Caraca. Novamente, nós aqui numa mesa. Bia, Bia, <risos> Bia deixa eu te falar uma coisa. Ah, deixa eu levar os livros. Não, esse aqui, você vai levar. Esse aqui, Ufa, eu estou te dando de presente. Esse eu estou Esse a gente botou na é. tela. Esse aqui na roca não tem mais. Sim, mas vão ter que fabricar, não tenha como. E aí eu queria que agora você aproveitasse com o Rafinha aqui. Rafinha, vem aqui perto de sua mãe. Ah, oh, não, Bia. não, tira. Vem, Rafinha. Tira, para poder dar os recados. Bia, Bia, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Menina, você sabe que eu fui ver, você mandou para mim o um lançamento, eu fui ver isso. Seis meses depois, eu falei, porra, eu tinha ido lá, cara. Foi maravilhoso. Mil pessoas, 1.200 pessoas Caralho. no bar do Zeca Pagodinho. Então, agora, Dalvinha, chegou o momento que você vai usar a câmera para dar todos os seus recados. Como eu sei que você, como boa TDAH, não preparou nenhum recado, eu estou chamando o Rafael, seu caçulinha, que vai <risos> dar os recados naquela câmera ali. Rafa. Eu também tem TDAH, mas tranquilo. Mas Acho tranquilo, com certeza. É... Basicamente, obrigado aí por tudo que vocês têm feito pelo Ricardo. É muito importante a conscientização sempre. É, eu acho que a gente, desde que a gente que começou né, a viralizar, a gente sempre tem focado em deixar com que a rotina do Ricardo seja sempre a que está rolando. É, evitar sair muito. A gente recebe muita marca. A gente recebe, hoje em dia, muita gente dando coisas, passagens e comida. Comida, tu, tudo, né? Tudo. Comida, cara, comida ele não, não para. Mas a gente está sempre tentando manter essa rotina do Ricardo, porque como foi falado aqui, o, o autista precisa de rotina. E, por favor, sigam minha mãe, podem continuar contribuindo. Lembrando que, pô, esse like pode parecer pouco, mas a gente tem certeza que tem feito muito bem para conscientização desse movimento aí dos autistas, cada vez mais pessoas conhecendo. O Instagram, TikTok, YouTube dela, tudo é Dalva Tabac, arroba Dalva Tabac. Só o TikTok que tem um ponto. Dalva ponto Tabac. Dalva ponto Tabac. É, e lembrem sempre que o, o, o oficial é o Dalva Tabac. Não, o meu irmão Ricardo não tem Instagram. Eu tenho Instagram, meu irmão Bruno também tem, mas... É, a gente não costuma postar conteúdo do Ricardo, muito raramente aqui e ali. É, o principal é minha mãe. Tem também Facebook, Dava Tabac. Tenembal. Tenembal, Dava Tenembal. E o é tube isso. O que vai movimentar mais tá... para que a gente possa <risos> cada vez mais curtir. É, Exatamente. É é... Então, a mãe é a fonte. É, tempo... Tudo isso é muito novo e, ao mesmo tempo, a gente sempre tem que pensar com muito cuidado, porque não é um influenciador normal, é uma pessoa que tem uma condição e, como a gente sempre fala, a gente não quer quebrar nada lá, mas a gente está pensando em como criar conteúdos novos para minha mãe, sem expor muito o Ricardo, sem expor muito a nossa família e, ao mesmo tempo, ela podendo falar um pouco sobre a experiência dela como mãe. Então, a gente está, assim, tentando fazer é, do jeito que a gente faz, né? postar conteúdos, fazer um YouTube, talvez, e está tentando fazer isso. Então, acompanha a gente. Eu serei a primeira seguidora. <risos> Eu já sigo dalva.tabac, sigo Dalva é, Tabac em todos os lugares. Gente. A primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, que quando eu vi essa, parafur, essa parafernália toda, foi mandar uma mensagem. Liguei para o consultório, falei com uma menina, 
Falei para dar um recado a Bia, que o Ricardo estourou. Depois mandei uma mensagem. Eu te mandei pelo WhatsApp. Depois você mandou. É, exatamente. Eu mandei. Falei, que eu calma, avisar. calma. Falei, como é que pode? Eu vou esbarrar com a Bia outra vez. Bina, com certeza, a gente está interconectada. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com essa maravilhosa Dalva Tabac, mãe do Ricardo. E para quem não conhece, vale a pena conhecer. Segue lá. Está aparecendo aqui na tela os endereços dela reais, tá? Ricardo não tem é, rede social e ela vai produzir muito mais conteúdo para tirar as dúvidas de vocês, para conscientizar mais as pessoas. E quem sabe ela, como designer de moda, que é maravilhosa, não faz uma camiseta de arrebentar para a gente poder é, usar na consciência do autismo. Muito obrigada e até o próximo Pod People.